第一章，你自尽吧，你自尽吧。一道清朗的声音传入新月影的耳畔，鼻尖缭绕着一股发霉的气味。他吃力地掀开眼帘，他伏在阴冷的地面上，昏暗的室内只燃一盏青灯，视线并不明朗。在他的对面，依稀可以望见一个男人坐在一团阴翳之中。新月影轻喝出一声笑意，看来先前在高速公路上刹车失灵，导致他坠下山崖车毁人亡，竟是大梦一场，对吗？他老司机了，怎么可能开车出事故呢？那么眼前景象。便就是连环梦了，哈哈，带劲！对面的男人听见了他的笑声，声音愈发寒冽。莫不是要我亲自送你一程？新月影翻了个身，一手支着脸颊，另一只手放在大腿，侧身慵懒地望着对方。让我瞧瞧，入我梦的人是什么帅哥？是奶狗鲜肉，还是沧桑大叔？青灯摇曳，男人微微向前躬身，一双狭长的凤眼挺着浓烈的寒意。笔挺的鼻梁之下，薄唇显着一抹混沌的笑意。清白的月辉穿过破了洞的窗纸，卸在他英挺的脸上，将那张本就毫无血色的脸庞镀了一层森森的寒光。他坐在一把破败的轮椅之上，满地碎瓷铺在他的脚边，残羹也溅染了他乌黑的靴子。他犹如坐在废墟之上，满面阴鸷地望着新月影，薄唇轻轻一颤，他反问：“新四娘，你在等什么？不错嘛。”这是病娇偏执小恶魔，看来我这梦还挺牛。他的话戛然而止。新四娘，新月影打了个寒战，笑意刹那僵在唇边。他抬眼，仔细打量着眼前的男人。新四娘，那不是沈清启的死鬼前妻，准确的说，这是他开车时听的一本小说里的人物。沈清启是书中的反派，疯批男配，本是名将之后，因得沈父得罪权贵，致使沈家蒙冤下狱，判了个秋后问斩。伴随着沈家一朝失势，往日里的朝中政敌焉能放过这样落井下石的好机会？沈清启在冰凉的大狱之中遭受了惨绝人寰的酷刑，他的腿疾也因此而来。沈清启受尽折辱，本已人生无望，好在的是，沈父有一赤胆忠心的校尉从中冒死周旋。那校尉姓孟，是女主的父亲，他将一死尸与沈清启偷龙转凤，将其救出灵宇之后，孟家带着沈清启来在了这边陲小弟调养生息。孟校尉之女孟如心便是那书中的女主，她自小擅长医术，为人善良温柔。不单为沈清启治疗他的腿疾，更时常勉励关怀他。他像是沈清启黑暗的人生里的那道光，他鼓励着沈清启重拾信心。最后，沈清启投了就敌麾下，忍辱负重。他从一个小小权贵的门生，渐渐变成了对方最倚重的谋士。之后，他更是取而代之，成为朝堂之中的权臣。当沈清启披荆斩棘的回来，准备迎娶孟如心的时候，却猛然发现孟如心和男主生的孩子都能打酱油了。沈清启发了狂，强取豪夺的将孟如心带回宫中。之后，男主率兵前去营救女主。故事的最后，当然是个男女主大团圆的结局。关于沈清启的文字，也不过是轻飘飘的一句：沈清启的尸体被挂在城门外暴晒三日。当时看到这里的新月影怒从心头起，恶向胆边生。他抓起手机开始评论：这是什么狗屁剧情？男二难道不配拥有个好结局吗？他是为了女主才一步步走到今天这个地位的呀？难道换不回女主一句真诚的解释吗？就没人心疼一下男二吗？傻星号作者，他打完这句话之后就发生了事故，在睁眼，他便来到了这里。而他，新月影，仅仅是沈清启的中仆，为了让沈清启重拾信心，替他取来冲洗的村妇。书中名叫新四娘的恶毒女配，开篇就死了，只因这新四娘嫁过来之后，发现这个男人不仅是个残废，还每天对她视若无物。街角的王屠户就不同了，不仅温言软语，更时常帮衬着她。日子久了。新四娘和王屠户生了情愫，王屠户几次欲对其行不轨之事，可新四娘担心行过苟且之后，老王翻脸不认账。他言语暗示给老王，说自己到底是有夫之妇，家里还有个摊子夫君。老王说那还不简单，于是便给了新四娘一包毒药。新四娘鬼迷心窍，动了杀心，终于在今夜将药下在了沈清启的吃食之中。可对方没有吃，甚至还警惕地发现了饭菜之中的破绽。之后，新四娘魂丧沈清启的剑下，成为沈清启黑化之路拿下的一血。新月影伏在地上。脑海飞速旋转，默默捋顺了这一切，重新看向摆在自己面前的三尺剑锋。恰有一缕寒风顺着破洞的窗纸溜进室内，扶的烛灯抖了一抖，凌乱的光影将他面前的长剑照出一束红光，剑光刺目。沈清启微微探下身来，蓝山灯影照在他轮廓分明的脸上，也将他的眼下照出一片阴翳。他看上去十分瘆人。下毒谋害我之时，你便该想到会是这个结果。一句话，登时机的新月影毛骨悚然。他惊惶起身，踉跄后退，脊背猝不及防撞在了背后的木柱之上。他霎时浑身一颤，艰涩的出声：“如果我说我穿越了，你信吗？”沈清启弯腰捡起地上的三尺清风，平静的将锋利的剑尖指向新月影。他显然并不想和他浪费唇舌。新月影对视上沈清启那双阴鸷的双眸，犹如一双无形的手，紧紧扼住他的喉咙。他心口骤然压上一股浓浓的窒息感。
，麻溜的快跑！他心里一闪而过这五个大字，闲起抬眼看向男人背后那掉了漆皮的木门，脚尖才迈出一寸，眼前突然闪来一束红光，新月影尖叫着闪身避开了。长剑几乎贴着新月影纤细的脖颈挥来，嗡的一声刺入他身后的木柱之上，伴着嗡鸣不绝的剑音。趁此良机，新月影夺门而出，猝不及防撞到一个结实的胸膛，他脑门霎时一阵钻心疼痛，呆滞的抬眼，顺着这胸膛往上瞅，挺立在他面前的是一个蓄着络腮胡、看上去孔武有力的男人。原来外面还杵着一只看门狗，这人名叫霍奇，就是他把新四娘从其兄长手中买回来的，也是书中沈清启落难之后唯一的中仆。中仆开枪了，你吃了雄心豹子胆，敢给二爷下毒！我都查得明明白白，你借着卖猎物为名，终日逗留在一个姓王的屠户摊前，两个人谈天说地，好不快活。贱妇，你不要脸，前人不要脸，后人背锅。新月影试问他招谁惹谁了？霍奇抬手一推新月影，便就将身子轻哭的他推回到了那令人窒息的房间之中。新月影一个趔趄，尚不及站稳脚跟，突然对视上了沈清启狭长的双眸，他似笑非笑，像是一只慵懒的猫，逗弄着一只无处可逃的小老鼠。他指骨分明的手在轻轻的摩挲着什么。新月影凝目看去。见他指尖不知何时多了一枚碎瓷，他淡漠的开口：“要么你自觉于此，要么我给你一痛快，你自己选，没有第三个选择。”在这瞬息之间，新月影的脑海疯狂闪回着他和沈清启之间的事情。沈清启如今身为逃犯，此刻还在这穷乡僻壤的乡村蛰伏隐忍，平日里本就草木皆兵。想到这里，新月影灵机一动，睁大双眼，诧然道：“什么？怎会是一包毒药？”沈清启和霍奇面无表情的看着他：“哦，我明白了。”新月影两手啪的合掌一拍。演上了，有人逼我的，他给了我一包粉末，命我将其下在你的饭食之中。他没说是毒药，所以我也不知道是什么东西，只能照做。沈清启鼻腔之中喷出一丝笑意，新月影看出了对方并不相信，但他尽量的将这个谎话描摹的真切。那人威胁我，说我若不今日把这东西放在你的饭菜里，他便取我性命。我当时吓坏了，根本来不及想太多，回来便惶恐照做。我真的没意识到这是一包毒药啊！新月影说完了话。诧然看着沈清启，你莫不是得罪了什么仇家吧？仇家可能找上门来了，咱们怎么办？沈清启扬着唇角，他的笑声随之变得绵长，笑得新月影只觉脊背生寒。沈清启的笑声戛然而止，不紧不慢的开口：“不论是谁来都好，且让他下黄泉去陪你，好不好？”第二章。拿命赌明天，新月影此刻在拿命赌明天。他赌沈清启会相信自己，他竭力自证，死我一人对你而言虽不足惜，但害你之人便就逍遥法外了。他早在我嫁进来第一天就找到了我，逼我奚落你，逼我大骂你是死残废、臭摊子。他逼我穷尽一切恶劣辞藻，以此来摧毁你的意志。他说他今夜会栖在瓦上偷听，如果我少说了一句话，便就马上冲下来杀我灭口。新月影性命攸关。说的情真意切，此人意在羞辱你，杀人诛心，你看不懂吗？房内一时寂静，唯有窗外呜咽的北风声。在这一片死寂之中，沈清启的眼眸微不可察地颤了一颤，指尖轻轻捏着的碎瓷被他紧握于掌中。他侧过脸去，霍奇，门外的霍奇两步奔入室内，夺了壁上的弓箭，转身冲了出去。沈清启一言不发地将目光落在房间一隅，狭长的眸子虽然看上去毫无半分波澜，却犹如一层厚冰。而冰封之下，隐匿着汹涌澎湃的波涛。新月影跑是没得跑了，只能站在原地镇静思忖下一步的打算。外头的傻大哥回来以后，八成会说没发现可疑人员。那么，为了避免恃才的惨剧再次发生，新月影觉得他此刻必须做点什么。新月影蹲下身，捡起地上的碎瓷，默不作声的开始收拾。他看上去楚楚可怜，但心里头的小人开始骂天骂地了。他喵的，倒了八辈子大血霉，穿就穿吧。难道就不能挑好人穿吗？穿到女主身上也行啊，每天就给她来针灸治治腿疾，跟她动动嘴炮，说些不痛不痒的鼓励话，就能把沈清启迷得五迷三道了。怎么偏生穿来了这新四娘的身？这新四娘生前只当沈清启是个残废，根本不知道她是个会功夫的残废，所以整天在死亡边缘不停游走。摩擦，反复横跳。自从嫁进来，新四娘整日阴阳怪气儿的，让我想想，这嘴贱的新四娘都对她说过什么话？你瞧见了吗？外面那只两条腿的癞蛤蟆都比你能蹦跶。我就是嫁之驴，我打了它，还能嗷嗷嗷的叫两嗓子。你整天一言不发是个什么意思？不是腿废了吗？你嘴没出毛病吧？我不缺胳膊少腿儿，我嫁给你了。委屈你了是不是？凭什么不碰我？你那不行是怎么的？哈哈，真他喵见了鬼了！新四娘今夜终于把人家激怒了，人家用另一种方式证明了他行。新月影收拾着地上的烂摊子，抬眼不动声色地瞅了一眼沈清启，他依旧坐在那破败的轮椅之上发愣，那张苍白到几乎毫无血色的脸，使得他看上去像是一件精美易碎的瓷器。哒哒哒！新月影听见了水滴声，他讷讷循声看去，见得眼前滴落下了一串猩红的血，鲜血自他的指缝之间层层流出。坠在地面，宛若荼蘼。他攥紧碎瓷，那一双眼中盛满凄厉的恨意。新月影暗自抽了一口冷气。
，忙下意识的掰开了他的手。你干什么呀？割伤自己了？这可是他表现的大好良机，他当然不能放过。新月影先是使劲闭了一下眼，旋即瞪大眼睛，让自己保持住，不再眨眼。不会的功夫，眼睛就因为干涩涌上泪来。新月影昂起脸，以便沈清启能看到自己，让一颗晶莹的泪水夺眶而出。他声音凄楚，相公，你若是心头实在难过，便就骂我两声，切莫伤损自己的身体。骂他两声也不少块肉，只要别下杀心，一切都好说。他试图掰开他的手，他的手冷得像块冰，手背上耸着根根分明的青筋。你这样伤害自己，岂不是亲者痛，仇者快了吗？他加大力道，在心里哇呀呀呀呀的使劲儿，可那只明明枯瘦的手却并不羸弱。反而充满了力量，纵使他拼尽全力，仍掰不开。亲者痛。沈清奇一双眼中凝着几分血丝，讷讷转过脸，以一种极为阴鸷的目光望着新月影。我还有什么亲人？谁会痛？他话说的极为悲凉，可唇角却显着一抹诡异的笑意。那傻大哥叫什么来着？新月影脑袋迅速旋转，忙道：“霍奇会心疼的，他忠诚为你，他会心疼啊。”新月影有自知之明，没说他也会心疼这种鬼都瞒不过去的话给他添堵。他小心翼翼地把他的手掰开了，将碎瓷自他手中取出，丢在一旁。他的手心皮肉外卷着一片刺目的猩红，恰在此刻，霍奇拎着弓箭奔回来。二爷，没发现什么人？这剑父，相公把自己的手割伤了，有什么能包扎的东西吗？新月影先一步打断霍奇，什么？霍奇大惊失色，两步奔入房中，见得沈清奇掌心触目惊心的伤痕，霎时心里抽紧，忙扯下腰间丝绦为其包扎于手上。他屈膝跪下，面目哀痛。霍奇昂头望向沈清奇，二爷就算不为自己想，也要为九泉之下的老爷夫人想想，他们若看到您这般毁伤自。自己九泉之下焉能瞑目？沈清奇抿唇，闷咳两声。新月影十分有眼力，借的把大门关上了。他低头看了看自己穿着的衣裳，外面披着一件打着补丁的粗布长衫。他将长衫褪下，盖在了沈清奇的双膝。沈清奇不知陷入了什么回忆之中，他难以抽回神来。半晌之后，他抬眼看向新月影，目泛寒光。滚，可以。新月影转头就出去了。滚可太好了，他巴不得赶紧滚。寒风扑面而来，他听见了霍奇在房间里掷地有声的问沈清奇：“爷难道就这样放了那件父吗？我这就宰了他去！”新月影浑身一震，脚下抹油，加快脚步，直接跑起来了。暗夜里，迎面走来了一个男人。四娘，男人自黑暗之中走来，一只手拿着铁锨，森森的月光下，照亮了对方的脸。他脸窄深薄，眯缝眼，薄片嘴，太阳穴上贴着一剂狗皮膏药。这就是他新四娘看上的男人，一无才，二无貌的屠户老王。新月影顺着看下去，见老王铁锨都带来了。这是打算是成之后来埋人的了。他不动声色地回头看了一眼那破败的房间，窗纸黑洞洞，屋内的烛灯不知什么时候灭了。新月影就算不回头去看，也该知道自己此刻背后有两双眼睛正在盯着他和老王。第三章，杀人了。老王浑然不觉灾难已悄然降临，他色眯眯的窄凤眼打量着新月影，得首字还没问出口，立刻被新月影打断。你今天是不是给了我一个纸包包？他把声音故意说得很大，以此确保背后屋子里的人能听得清楚。对呀、啊。你照我说的下手没有？老王追问。照做了，照做了的，都是按照你说的做的了。新月影大叫，他嘴皮子不动，闭着嘴哼哼。你带小刀了没有？如果他没记错，老王有一个习惯，袖子里经常会藏着一把小刀，那是给动物剥皮取肉的刀子。老王带了，怎么的？新月影继续闭着嘴哼哼。如果万一有人问你，千万别说你姓王。老王颧骨往上挤，什么意思？出岔子了。新月影，我马上就得手。你现在用铁锨唬我，快！老王一愣。新月影声若闻呐，我相公已经死了，还有个干瘦的小家奴正在屋子睡着了，咱们装作斗成一团，把他引出来，然后趁其不备你给他一铲子。老王这就明白了，他低头朝着手里吐了口唾沫，扬起铁铲做事，朝新月影挥来，我打死你！新月影尖声大叫，你不是说我照做了就不杀我的吗？我通通照做了呀，别杀我呀！新月影的叫声击入老王耳中，当时惹得他心痒难耐，正想着待会儿埋完人，方可和这小蹄子共度春宵时，眼前陡然闪来一道黑影，黑影快若奔雷，新月影还没看清楚是怎么一回事，老王就消失在了他的眼前，徒留一把铁锨，啪的一声落在了地上。身后老王在尖叫，新月影回过头去，赫然见得霍奇一只手拎着老王，那双圆圆的眼睛正金刚怒目的瞪着新月影。新月影没用霍奇废话，自觉捡起地上的铁铲，跟着霍奇回屋了。房间里一丝光也没有，老王被踹了膝窝，跪在地上，他咒骂一声：“操！”正欲站起身来，脖梗一寒。低头一瞧，肩膀上搭了一柄长剑。啊，有话好说，别动刀子！老王惊惶大叫：“谁派你来的？”霍奇持剑发问。新月影屏息凝神地站在一旁，注视着瑟瑟发抖的老王，他的手心也跟着渗出层层的冷汗。在他的对面，黑暗之中蓦然升起一点星星火光，火折子点燃了一盏油灯，明丽的光影照亮了坐在轮椅上的沈清启。他聚坐在轮椅之上，冰冷的目光扫过新月影。
，最终落在王屠户身上。名字，老王沉默着，他本就做贼心虚，怎么敢报上名来？这也让新月影看到了一线生机。沈清启和霍奇果然不知道此人就是王屠户，他们似乎都信了几分他是刺客。不过片刻沉默，沈清启倏然冷笑，屈指一弹，手中碎瓷疾飞而去。伴随着老王一声痛叫，那锋利的碎瓷登时刺入老王的右眼之中。二碎瓷嵌得极深，老王的右眼珠登时爆裂，粘稠的血顺着老王右眼滑下。老王面容扭曲的哀嚎着，抖若筛糠。可他并不敢妄动，因为霍奇的剑就紧紧贴在他的颈上。沈清启微微躬身，低垂着俊逸的脸庞，再一次重复名字。老王仓皇之下想起了新月影的话：“陈阿七，我叫陈阿七。”沈清启脊背贴于轮椅之上，冷漠的问道：“受何人所指？”新月影紧紧攥着手里的铁铲。心想照这么审下去，可马上就破案了，怎么办呢？真相即将浮出水面，马上就快坐实了，自己是潘金莲了。冷汗自老王的额头一滴一滴的落下，顺着他的眼皮躺在他血肉模糊的右眼之上，激得他伤口万般痛楚。再傻的人到这地步也耐过闷来了。老王意识到是这姓辛的贱人把自己卖了。老王恶狠狠转过头，用另一只尚能看清视线的眼，狠厉看向新月影。不好，他要反咬我一口！新月影生死关头，毫不犹豫挥起手中铁铲，直奔老王后脑勺呼去。大喝道：“当心！刺客手里有暗器！”他一铁锨就把老王拍地上了。老王上来不及叫出一声，便迎面倒在地上，生死不明。新月影扑过去，一把将老王袖中的小刀取出，蹲在地上，朝着沈清启的眼前晃晃。他是才要亮暗器，沈清启那双漆黑的眼眸冰冷凝视着他。他好整以暇，眼中甚至暗含了几分讥诮笑意，像是一眼看透了他这颇为拙劣的演技。霍奇将倒在血泊之中的老王翻了个身来，竖起两指探了探鼻息，冷声道：“死了，死了。”新月影两腿一软，坐在了地上，怔得良久都反应不过来。他没想到老王这么脆，一铁锨就毙命了。他杀人了！他强压下自己心头的惊惶无措，极力让自己镇静下来。沈清启和霍奇主仆二人闭关都来不及。应是不会选择报官的。那一盏灯将霍奇与沈清奇的影子打在壁上，照出他们斜长而黑暗的身影。新月影嘴唇抖了抖，立刻献殷勤：“我，我这就把他埋了，不劳你们动手。”他从地上爬起来，两只手试探的去抓老王肩膀上的衣裳，试图将其拖走。可指尖才触碰到老王的肩膀，意识到这已经是一具尸体了。他当时又吓得双腿发软，踉跄倒在地上。对面的沈清启和霍奇就那么冷漠的注视着他。新月影顾不得太多，一双瑟瑟发抖的手艰难的拽住了老王的肩膀。弯腰拖着老王的尸体，老王的脸血肉模糊，死不瞑目，左眼瞪得几乎将欲突出眼眶。新月影看得心惊胆战，索性拿铁锨盖在了老王的脸上，继续拖着老王的尸体，将他拖出了房间。他是打算开溜的，埋人显然埋在自家院子不太合适，所以他可以趁机把老王拖到丛林中去，只要消失于沈清启和霍奇的视线，他就自由了。室内，霍奇和沈清启面无表情地望着拖动尸体的新月影，那女的会不会有问题？会不会也是他们派来的？霍奇沉声道。沈清奇抿唇，闷咳两声，调稳呼吸，沈然一笑：“他没问题，那男人也没问题。”什么？霍奇难以置信地看向沈清奇。沈清奇，明日去查那姓王的屠户是否还在。是。第四章，挖坑埋尸。新月影才把王屠户的尸体拖到一半，尚未进树林之中，霍奇便就赶来了。他知道自己跑不了了。一轮残月高垂于苍穹。夜色凄迷中，林海茫茫里，连绵起伏的群山被夜色所洗，洗去葱茏苍翠，独留一抹墨色。在这别有一番风景的青山脚下，新月影和霍奇挖坑埋尸。做好一切之后，已经是深夜了。哎，新月影的锄头支在地上，在心里为王屠户的草草谢幕而默哀。书里的王屠户后面还有几场重头戏的，因得新四娘去世。而想为其报仇，在怀恨监视对方的日子里，王屠户越发觉得沈家不对劲。从前是有黑衣人来打听过王屠户的，王屠户因此才意识到沈家不简单。又通过沈家查到了孟家也是逃犯，王屠户甚至还与刺客暗通对接，谋划了一起抓捕行动。沈孟两家逃亡，女主被俘。当时还是沈清启命霍奇去查王屠户时得到的消息，从而将女主救出。没成想，屠户老王就这么突然的被新月影一铲子呼死了。发什么愣？跟我回去！新月影拖着铁锨跟着霍奇回了那座破败的土房去。去内房一共三间，左边房子歪歪斜斜，勉强算是个灶房。正中是个小厅，小厅的右边连着卧房。新月影去了灶房，拿起葫芦瓢，自水缸里舀了一瓢水来，仰脖咕咚咕咚饮进。小灶上文火烹着一壶水，他想拎起水壶倒点热水洗把脸，手还没伸过去，先被霍奇抢了先。霍奇手里拿着个木盆，提壶把热水倒进了盆里。你去给二爷洗脚，明明之前这种事都不是新四娘做的。凭什么他来第一天就得给人洗脚丫子？霍奇见新月影不动，冷冷一笑：“从前太惯着你了，由着你好吃懒做。你以前如何打我骂我，我都忍了。我是为我家二爷忍的。你当老子真怕你？我本想着给二爷娶个知冷知热的女人为他开枝散叶，二爷有了家室妻儿，便不会一直笑沉。你可倒好。”
，平日里不懂得体恤夫君，好吃懒做，尖酸刻薄也便罢了。今夜竟敢给二爷下毒，你纯属是给我们二爷添堵来的。你最好以后精心伺候着二爷，否则我一刀磨你脖子。新月影接过了木盆，行，喂你家二爷是吧？等着我的，等我的，让你家二爷为我沉沦。瞧我不弄死你牙挺。新月影笑了，接过了木盆，轻轻颔首。好的，你放心。我不添堵了。霍奇这一夜一再对新月影构成人身威胁，左一个宰了他，右一个抹脖子。新月影无法对此释怀，即使逃不掉了，那便就使尽浑身解数去拯救那个瘫倒在废墟上的无望少年。只要得了他的心，到那时候再来一百个霍奇也得给爷跪。他想到这里有点暗爽，勾唇呵呵一笑，不动声色回头，正对上霍奇一双虎目。你瞅啥？那什么，擦脚布，麻烦递我一下。霍奇把擦脚布丢给了新月影，他端着木盆走出了灶房。对着月光低头照了照，皎白的月光映照出他娇俏的脸庞，瓜子脸，一双杏目，睫毛纤长浓密，鼻梁微微尖翘，还挺漂亮的。这是今夜唯一一个好消息了。新月影对着洗脚水照完了自己的面貌，迈步进了小厅。沈清启像是被禁锢在那辆不能动的轮椅之上，他怔怔的出神，仿佛沉浸在一段凄楚的往事之中，难以回过神来。新月影先把洗脚盆端去了房间里，这才走到他的身后。推动着轮椅，这轮椅十分沉重，要是不小的力气，咕噜才肯旋转。轮椅转动的时候，会牵起一阵沉重难听的咯咯声响。他把沈清启推到了床前，说是床，不过是简陋的一张通炕，炕上铺着一层早已漏了棉花的破褥子。新月影将沈清启的胳膊搭在了自己的肩膀，他俯身，试图将他从轮椅上抱去炕上。沈清启一把将新月影推开，新月影被推了个趔趄，脸上春风和煦的笑容却未曾更改过。我只是想扶你上去，走开。沈清启的口中啐着几分寒意，新月影只好袖手立在一旁。他回想了一下，沈清启一向都是自己来做这些事情的，就连霍奇，他也从不肯让他着手。他不甘心自己就此沦为一个百无一用的废人。新月影把厅里的烛灯拿了过来，搁在了小桌上为他照明。沈清启两只手扶着炕沿边，艰难地朝着炕上撑过去。那双好看的眼睛，此刻看上去十分坚毅。他的动作缓慢，普通人上炕下炕不过瞬息之间的小事，在他这里却需要付出一段漫长而艰辛的时光。他像是攀岩着一座遥不可及的山峰，眼中凝聚着复杂的神情，或屈辱，或不甘，又或者是某种更为深刻的情绪，他看不太透。直至沈清启终于爬上炕去，两只手将不得动弹的双腿摆到脚盆之中浸泡着，他手心的伤口早已将掌心的不染透。他冷漠的垂眼看了一眼掌心，似感觉不到痛楚一般。解开缠绕的布，随手丢在了一旁。新月影递给了他一条金帕，想让他裹好伤口。他那双沉郁的目光，甚至没有往他的方向看过一眼。新月影不再自讨没趣，出去了一趟。片刻之后又回来，手里多了一个小竹篮，竹篮里放着一把小锤子和麻绳，以及小刀子和木块。新月影坐在炕桌边，从竹篮里拿出了一块木头，仔细瞧瞧，似乎觉得可以。又挑了两条小木块，用刀子割成匀称大小。他将两条小木块钉在了长木条之上，一个扶手就这么做成了。他把扶手钉在了墙壁上。新月影从前是个手工博主，他的主页拥有上百万粉丝，网红小产品、家具翻新、家居改造，这些是他经常做的几大类，所以他的动手能力极强。给他一个月，他自信能把沈清启的破败小屋来个家居大变身，且是那种残障人士宜居的小屋，他甚至可以不花一文钱，反正这深山老林木头有的是。哈哈，那到时候你沈老二还不为我感动的山崩地裂、痛哭流涕？他敲着钉子，两眼冒光。犹如在敲打霍奇的脑袋，等死吧，霍奇！新月影背对着沈清启，兀自叨叨着：“我给你做个扶手，这样你上下炕时更方便一些。”身后的沈清启悄无声息，他也不回头看他，继续道：“明天我给你打一副轮椅，你那个旧了，而且这种轮椅不是很好，需要别人帮你推。我可以做那种你自己就能转动轮子的。”扶手结结实实地钉在了墙壁上，新月影将绳子绑在了扶手上，仔细拽了拽，确保万无一失。一回头，猝不及防对视上了一双充满打量的目光。水大约也冷了。沈清启自己将腿抱着移开，新月影端着洗脚水出去了。霍奇就站在小厅之中，手里捏着一把茶壶，对嘴灌了口水，铁青着脸，一脸你别想在我眼皮子底下耍花样的表情。他是真想把这盆洗脚水照着霍奇的脸上泼。霍奇沉声道：“今夜你别睡在爷的房间里，我睡哪？”新月影问道。霍奇冷声道：“你就在厅里打地铺，夜里阴冷，如果没记错的话，家里没有一床厚被子。”于是新月影问道：“还有后歇的被子吗？”“没有。”“从前我睡在地上的时候，你整天不是说看门狗就该在厅里看好门吗？怎么到你这里你就睡不了了？”霍奇不耐烦地质问。他就问了一句话，霍奇却放了那么一大串的屁，甚至还理直气壮地臆测他不愿睡在地铺，气得新月影紧紧抓着桶壁，咬着后槽牙答应了。知道了。
。霍奇瞪了新月影一眼，挑帘进了沈清启的房间里去。值此当口，新月影迅速将霍奇的茶壶盖打开，顺着里头注入洗脚水，旋即将盖子扣上。事成之后，他不走，就端着洗脚水站在门口等待霍奇。霍奇人已回来，新月影目不转睛地盯着他，见他大手捞起桌上的茶壶，对嘴又灌了两口，冷声命令新月影：“愣着干什么？把洗脚水倒了。”推开门，洗脚水就地一泼，完美。第五章。他有用处。霍奇站在新月影的身背后，冷眼望着他，似笑非笑。今夜你若敢跑，明日一早我便去官府，将你今夜杀人的恶事全都挑明了去。他说完了话，也不给新月影还嘴的机会，挑帘入了房间。新月影知道霍奇是在恐吓他，他们不可能报官。在新月影的记忆之中，这个霍奇平日里谨慎的很，狗从这路过，霍奇都得贼头贼脑的扒在门缝前头瞧瞧。深更半夜，他孤身一人，若是沿途遇见了豺狼虎豹，必定更危险。所以，新月影也没打算逃走。他把樟木箱子上的一床薄褥子抱起，这小厅里才死过人。地上的血迹虽然已经被霍奇清理了，可屋子里还是有一股子血腥味。他胆子并不算大的，心里也发怵，把褥子铺在了通往卧房的墙边，和卧房只一墙之隔。他心里稍稍安心了些，又将薄薄的被子扯过来盖在了身上。新月影躺在地铺，合衣而眠，借着那盏即将熬进灯油的油灯，好奇地打量着小厅。一把少了条腿的木凳，一方掉了皮的方桌，角落里码放着三个落了灰的樟木箱子。这是沈家的所有家当了。沈清启的身体并不好，每天都需要喝药。沈家的唯一收入是靠着霍奇上山去打猎物换银子。但牛家山一带的居民本就靠山吃山，猎户很多。霍奇又不是经验老道的猎户，因此他打来的猎物所换得的钱财也仅仅够勉强维持的。其实霍奇当初把新四娘娶来，明着是为了能勉励沈清启，更多的是因为他们需要有人可以光明正大的上街贩卖打来的猎物。他们留着他还是有用的，所以应该不会贸然把他杀了。想到这里，新月影暂时安心了些许。夜里闹了一场，新月影本就没吃晚饭，此刻饿得饥肠辘辘，他索性起身去了灶房，想找点吃食。凌乱的灶台码放着破了口的碗和筷子，一口大锅上盖着早已发霉的木头锅盖。新月影掀开了锅盖，一时之间没有认出这是刷锅水还是可以入口的菜粥。可新四娘的记忆里，她每天是吃这个的。新月影拿起勺子。舀了一勺，垂眼仔细的瞧，勺子里飘着几乎能数出的清楚的几粒糙米，还有一片黏哒哒的野菜。他喝了一口，一股子土腥的味道激得他本能作呕，根本上不及嚼，硬逼着自己囫囵咽下去。他勉强咽下了两口，腹中的饥肠辘辘的感觉瞬间被恶心取而代之。怪不得新四娘会爱上屠户老王，老王那摊子上有的是肉。新月影觉得，拯救沈清启的事情或许可以先放一放，拯救自己的温饱才是最主要的事，起码每天不至于用这个来果腹。明日先想想去街上找个什么工，木匠。他倒是能行，明天他先打把轮椅试试，做成了先拿去木匠铺子问问能不能卖得上价。若是木匠铺子肯收，他便拿去卖了；若是木匠铺子不肯收，直接给沈清启用，也不算浪费了。他下了这个决定之后，便就回去睡了。清晨的曙光透过窗缝洒入丝丝缕缕的光芒，新月影朦胧间依稀能听见鸟栖在屋檐清脆的鸣叫声，噔噔噔，粗重的脚步声在门外传来。新月影意识回笼，睁开眼睛迷蒙看去。见得门板推开，高大的霍奇手中擎着两只已经咽气的野兔，他将手一挥，野兔砰的一声丢在了新月影面前。霍奇冷声道：“卖了去。”新月影理了理蓬乱的发丝，去灶房的水缸前打水洗漱。霍奇跟了过来，望着新月影冷笑：“如果一个时辰之内不见你回来，我就去报官。”他微妙的顿了顿，咧嘴笑了：“你别以为我们报不了官，也别以为我们有什么仇家。告诉你，你想的都是错的。”这话就纯属是此地无银三百两了。新月影抬眼看向霍奇，见他那一双牛眼似的大眼珠子正直勾勾盯着自己。新月影试图跟霍奇讲道理：“我都说了，从前那般对待我相公是有人，你别恶心我了，相公，你也配？”他说到配的时候，甚至就对啐了一口，气得新月影浑身发抖。他拿着毛巾擦了把脸，错身出了房间，一路长驱直入，直奔沈清启的房间。他不论如何要今天给他打一副轮椅。他挑帘进去，不出意外，沈清启此刻正背靠着发了霉的墙面出神。见他进来，沈清启视若无睹。新月影去了柜子里翻找了一阵，找出了一把长尺，用尺杖量了一下沈清启的腿长，记在了脑子里。沈清启凝视着那破了洞的窗纸，怔怔出神，并没有理会新月影。新月影独自记好了沈清启的尺寸。便就出去了。屠户老王的铺子在东街，新月影觉得自己最好不要在东街露面，所以他提着两只兔子朝着西街去了。新月影找到了屠户，卖了兔肉，换了三十文铜板。他回到了沈家时，霍奇不知道去做什么了，只有沈清启一个人坐在小厅里。新月影把铜板搁在了桌上，也没问霍奇去了哪里，不问他大概也是能猜得出来的。霍奇必然是去查昨夜的刺客了。他既然知道新四娘和王屠户关系非同寻常，肯定是要去观察那王屠户有没有出摊。新月影来不及想太多了。打轮椅的事情迫在眉睫，他得让沈清启明白他有用处。他去了灶房。
，取了镰刀，去往树林里劈了几根细竹，带的劈好竹子，他拖着竹子去了灶房，烧了一锅热水，把细竹丢进去蒸煮。蒸煮过后的细竹渐渐变软，新月影没有手套，只把外衫褪下，用布垫着，将蒸煮好的细竹拖到了不远处的一棵树下。树干抵着细竹，新月影手执细竹两端，稍稍往后一用劲儿。细竹便就弯曲了。他借着树干逐一将细竹定好形状。他从前虽未坐过轮椅，但他编织过藤椅，这原本也是大同小异。藤制的轮椅比木轮椅轻便，坐上去也会舒适许多。细竹各个部位定型之后，他开始组装，只需要一个晌午，一把竹藤轮椅的轮廓便就做好了。剩下的事情便就是编织了。他盘着腿坐在地上编，指尖都有些泛着红肿。他累了也不敢歇息。时不时的会看向林深处的那条小径，竹藤轮椅尚未编好时，霍奇气势汹汹的回来，他几步来在新月影的面前，怒声发问：“你果然是在骗我们？那昨夜的男人就是那姓王的屠户？你死定了！”第六章，哪位小可爱？新月影坐在地上，仰头望着身形魁梧、气势汹汹的霍奇，他扬眉，露出一抹讨好的笑容来：“你看这个好看吗？”霍奇一愣，低头看去，见得面前摆着一副轮椅的框架，新月影轻轻的推了推轮椅，那轮椅便就轻便的前后荡了荡。新月影额角跳了跳。紧紧箍住轮椅，就像是握着一颗救命稻草。霍奇，你看看，这轮椅是我为二爷打的啊！你撒开我呀，喂！他话没说完，后脖领一紧，人已被霍奇一把捞起。他身量小，霍奇像是拎着只小鸡仔似的，将他拖到沈清启的轮椅面前。霍奇，咦，我去查过，姓王的屠户果然死了。听周围人说，他就是王屠户的姘头。这绝错不了的，但我也查到了一些别的，我根本没有跟他暗通。周围人见我们打情骂俏，那不过是王屠户逼我而已，不然我跟他神情紧张的汇报你们的行程，岂不是更让人怀疑？新月影忙开枪打断霍奇，霍奇沈然一笑，你肯定是死定了，但有些比你更重要的事情，我要汇报给二爷。他瞪了新月影一眼，看向沈清启，二爷，我查到。新月影突然意识到了什么，忙道：“我跟周围人打听过。”我听人说，在半年前，曾有一批生面孔进了村子，他们在商铺逐户盘查过，甚至还带着笑相。新月影说完，一目看向霍启，他临危之下，爆发出了惊人的记忆力，将霍启接下来要说的话说了个精光。这边压力给到霍启，霍启惊愕地看着他，沈清启冰冷的目光并未向新月影这边挪动分毫，而是挑起眼帘看向霍启。霍启和沈清启对视上，咽了口唾沫，点头：“是我今天也查到了。”而且新月影，而且画像上画着的是孟如心父亲的像。霍奇再一次惊愕，看向新月影，他要说的话再次被新月影无情抢了先机。沈清启黑冰似的瞳仁落在新月影的脸上，他歪着头，神情慵懒。你见过孟如心的父亲，半个月前来送过鸭蛋的那个老头，是不是他？新月影咽了口唾沫，我当时不是还跟他吵起来了吗？霍奇想起这个就来气，你还有脸皮？人家好心好意来看我们二爷，你在旁边刻薄人家说送几个破鸭蛋算什么稀奇？有种你送金蛋，我那是好意。我当时已经知道他身份不能见光，可我也能看出来他牵挂着二郎，我没法明说，只能用这种方式。个人我来做，结果怎么样？他至今不是再没来过了吗？霍奇一怔，连他都有些疑惑了。他眯眼看着新月影，你当真是这意思？当。当然啊，王屠户一定是知道到了咱家的秘密，所以他才一直威胁我，让我刺激二郎。或许是为了让二郎意志消沉，放松警惕，这样王屠户才能连同那些刺客布局行动。新月影抿唇，吸了吸鼻子，我的日子也不好过，一面要在这边扮恶人，一面还要给王屠户汇报，告诉他二郎可有没有被刺激到。屋内一时寂静无声了。沈清启就那么冷冷地凝视着新月影，新月影也鬼使神差地望着他，那双犹如深渊的眸子闪烁着凌厉的光。他舒尔咧嘴，笑意蔓延在他英挺的脸上，这颇有些乖张的笑意，却比恃才举刀的霍奇更令他胆寒。我也是逃犯。他说完，笑意越发阴鸷。新月影头皮发麻的望着沈清启，我我猜到了，但我没想过告发你，否则我也不会跟王屠户周旋那么久了。我无所谓。沈清启打断了新月影，他轻飘飘的告诉他，倘若再有人找你，你让他直接来找我沈清启。霍奇震惊的看着沈清启，二爷，您打算饶了他？他知道了咱们的底细，您竟还将真名说与他听。沈清启一目看向霍奇，他唇角的笑意并未敛住，只是微微冷眼协调霍奇那边。可霍奇登时进入寒蝉，新月影战战兢兢地站起身来。他知道自己小命大概可以保住了。关于新四娘与屠户老王的危机，伴着沈清启这一句话，算是告一段落了。他吓得满背冷汗，六神无主地望向霍奇，却见对方还是一脸恨他不死的样子。新月影恍然回神，将外面的尚未编制好的轮椅推进来，对沈清启道：“这是我给你做的。”他极力地挤出一个僵硬的笑意。但发抖的声音还是出卖了他。这个座上不单轻便，你也可以自己推动。他的指尖紧紧捏着一只竹条，定了定心神，又继续道：“我做好了这个，也可以先拿去木匠铺子讨一个好价钱。我知你买药需要银子，我可以挣钱。”他说到这里顿了顿，我想好了，这轮椅我卖三两银子，因为咱们这里没有这种轻巧能自己推动的轮椅，所以我想应该能卖得上价。霍奇打了两只野兔。
，卖了三十文铜板。他做一个轮椅就能卖三两银。他向沈清奇谄媚，以此来暗戳戳表示自己比霍启有用多了。沈清奇轻笑了一下，似乎听出了他话中的含义。他扬眉，颇有些揶揄的口吻：“那真是辛苦娘子了，难为你，为了我一个废人如此操劳。”新月影知道他这话不是什么好语气，索性不开口了。他只扶着轮椅蹲下身来，在沈清奇的面前编织着竹条。新月影蹲在沈清奇的面前编织着轮椅。他只要稍稍一抬眼，便就能看到沈清启望着他的目光。虽然依旧冰冷且冷漠，但如果新月影没记错的话，沈清启从来没有用正眼瞧过新四娘。不论新四娘从前如何谩骂或是吵闹，都无法换回沈清启哪怕一个正眼。他更像是一只病入膏肓的老虎，任由孱弱的小狗在旁边吟吟狂吠。他提不起兴致去驱赶那只聒噪的狗。而眼下，这老虎睁开了他的双眼。带着几分新奇的目光，正紧紧盯着新月影。这样的目光，甚至使新月影一度怀疑沈清启看透了他不是新四娘。在暮色四合时，新月影将轮椅编织成了。他抬眼望着沈清启，挤出一个笑意来：“你试试。”沈清启目光落在这把轮椅之上，那双眸子暗淡无光。再精致的轮椅也比不过一双健康的腿。新月影见他不肯试，便只好搬着轮椅出去了。那我去把这个先卖了。咱们换了钱，能买药。他一路去了市集，这条街大多都是木匠铺子，也算繁华。街尾有家寿材店，与寿材店相邻的一家名叫杨氏木匠。不同于别家的客似云来，人们大概是因为闲挨着寿材店，所以觉得这家晦气，故而无人问津。他选了这杨氏木匠铺子进去了。杨木匠正弯身给镜台雕花，见来了客人，放下了手里的活。姑娘要打什么？新月影，我是想来问问你收不收这个。杨木匠走过来，低头打量着这架轮椅，看着倒是很轻便，编织工艺也不错。有心想收，你打算卖多少？新月莹本想说三两银子的，可眼眸一转，便改了主意，三十两银多少？杨木匠摸着藤椅的手，迅速收了回来，吃惊地望着新月莹，三十两银。他抬手指指窗下尚未完工的一方妆台，我打这一台黄花梨的妆台，上配妆帘、雕花镜台，外加一把黄花梨的玫瑰椅，精心打磨至少三四个月，最后也不过才卖二十两。杨木匠沉声道：“你这东西看着虽是新奇，可你也别乱要价吧。”新月莹坐在了轮椅上，用手轻轻一转轮子。轮子便就自行滚动，他前后荡了荡，坐在轮椅，抬眼望着杨木匠。这个轻便，不用倚靠别人推行，自己便可来去自如。杨木匠看着是很新鲜，可再新鲜的东西也是个竹藤制成的，三十两实在太贵了些。你还能不能让让价？新月影摇头，就三十两。他得拿着三十两打霍奇三十文的脸，分文不让。新月影，我把这个卖给你，说白了就是给你一个创意的点子。我走以后，你肯定要研究这轮椅的构造，所以你研究会了，命人去打造更多的，你薄利多销。只赚不亏。他顿了顿，指了指隔壁寿材店。再者，我是看准了，当有些人身体不好，生了病后，家人会为其选一副寿材冲洗，所以其实那些人都是你的潜在客户。杨木匠一听这话，动了心。可动心归动心，三十两到底不是比小数目了。新月影，我是看你这里生意不如别家红火，才来最先问你的。你若不买，我只能卖给别家的木匠铺子。还有两个月可就开春了，到时候夏天暑热，这竹藤的最是透气清凉。到时人家有了这技术，薄利多销，只怕更要把你顶得没生意做了。新月影这话说到了杨木匠的心坎里去了，他怕的也是这个。他斟酌一阵，抬眼望着新月影：“我买可以，但你得保证这技术绝不能给别人，这你能保证吧？”新月影：“这你放心，明日得空了，我过来亲自教你这手艺都行。”杨木匠点头：“行，那我就当是交个朋友了。不瞒你说，我这里还真缺个人，如果以后有什么我忙不过来的小活，我也能分你一些。”成交。杨木匠去了柜上取银子。三十两银子装了鼓囊囊的一小包，放在新月影的手上，沉甸甸的。这不是一笔小数目，有了这钱，足够回去大吃大喝一年上绰绰有余。他和杨木匠又寒暄了几句，便就回了家里。新月影回去，趁着日头没有落山，又紧着制作轮椅，先前那把他卖了，这把便是给沈清奇打造的。新月影奔波一天，头上的汗水都来不及擦，便蹲在院子里紧锣密鼓的赶制。他编得手都有些酸痛了，可仍不敢停下。就在这时，身后传来一声轻飘飘的女人声：“哟，太阳打西边出来了，新四娘居然亲自做活了，让我看看这她喵是哪位小可爱。”新月影回头，和少女充满敌意的目光对视在一起。第七章，恨铁不成钢。少女生的清秀端庄，消瘦的肩膀上挎着一个药箱子，手里拎着一个包袱，斜斜望着新月影，丝毫不掩饰眉间眼底的不屑。这便是书中的女主孟如心了。孟如心平日里与人为善，给人看病不要钱。牛家山下的村民人人都爱他，他更是拥有女主幸运光环。不论做了多么没脑子的骚操作，或是身处多么恶劣惨痛的环境之下，他就是死不了。出林宝地还是要低调行事，既然打不过，就先试着加入。新月影站起来，手往裙子上擦了擦，对着孟如心扬起一个善意的微笑：“吃饭了吗？我去给你做。”他后面的话还没说完，孟如心弯了他一眼，扭头朝着屋里走。新月影咬牙切齿地告诉自己：“莫生气。”
，人生就像一场戏，因为有缘才相聚。他硬着头皮跟着孟如心的脚步步入了房间里，见孟如心行至沈清启的房间之中，孟如心挑帘进了屋子里，很快发现了沈清启受伤的手，坐在炕沿边。沉声质问：“你手怎么伤的？”他语气带着一些恨铁不成钢的质问。沈清启没什么反应，告诉我：“你的手怎么伤的？”孟如心的声音加重了一些。沈清启此刻正闭着眼眸，他并不准备回答孟如心这个问题。于是，孟如心只好无奈叹生气，将药箱子放在了椅子上，将包袱放在了炕桌上，声音柔缓了一些：“我给你送件衣裳，顺便带些钱过来。”虽然不多，但你买药什么的能够用几天。他说到“钱”这个字的时候，有些警惕地看向新月影，声音蓦地转冷：“你进来做什么？”新月影看了孟如心一眼，若无其事地走进来，从怀里取出了装着银子的小包袱，咚的一声撂在了炕桌上。新月影慢慢将小包袱打开：“我今天打把轮椅拿去外面卖，换了不少的银子。我正想着该把先前的药费给你们结了的。”孟如心一怔：“药费？对呀，你给二郎看过这些时日的病。”前前后后又给我们拿了不少的钱，我们怎么能白拿呢？他从里面清点了一下，拿出了十两，递给孟如心。孟如心冷眼望着新月影，他没有接的意思。新月影，你送的衣裳我们就收着了，但是银子你一定要收，这也是我们的一点心意。新月影知道孟如心那边的情况也不是很好，他的父亲不能外出抛头露面，弟弟妹妹年岁还小，所以一家人仅仅靠着孟如心，平日里在村子里行医才勉强维持生计。而且孟如心跟这边的情形不太相同，孟校尉是带着全家一起逃亡至此。他的亲生母亲早逝，续弦的这位妻子时常对于孟如心给沈家送钱颇有微词，更是明里暗里的刁难他很多次了。所以，新月影觉得，但凡是个正常人都会收了银子，并且对他改观一些。可出乎他意料的是，孟如心居然没收，而是对新月影冷声道：“他看病用钱的地方多，你倘若当真关心他，便该精打细算，而并非拿着银子到处收买人情。”新月影。不过，银子虽然没收，可是孟如心大概找到了一个准确的定位。他不再像先前那般没有边界感的质问沈清启了。新月影俯身将沈清启的裤腿往上挽起，那你先看看他的腿吧。新月影把他裤腿挽上去，双腿令人触目惊心的伤疤暴露了出来。新月影心里暗暗吃惊，这双膝盖情形最为不好，似乎已经变形了，上面烙印着火蛇滚过的痕迹。新月影仔细瞧瞧，沈清启的右腿似乎肿了，你看一下，这里好像肿了一些。孟如心垂眼，抽了口冷气，望向沈清启，沉声道：“身体是你自己的。”你自己都不知道爱惜的吗？新月影去看沈清启，见他仍然面无表情地歪在墙上，他甚至连眼帘都不曾睁开过分毫。新月影俯身过来，他这个角度正好把死盯着沈清启瞧的孟如心横挡住。请问你，他这个平时需要注意什么？孟如心抬眼，或许觉得今日的新四娘有些反常，他迟疑了一下，但还是说了要注意保暖，更要注意尽量避免双膝被触碰。新月影想起了沈清启独自攀上炕的场景，道：“哦。”那我有空在这炕沿边加些棉花什么的。呵，沈清启自鼻腔里喷出一丝笑意来，真是有劳你们了。为了个残废劳神费力，孟如心柳眉一竖，沉声道：“你，你故意说这种话作践自己，有没有想过，最痛心的，其实你身边的人。”新月影再一次把孟如心将要说的话无情夺走。没办法，为了博得沈清启的好感，劲儿保命，他只能这么干。孟如心倒是没有霍奇那般震惊，而是略有些意外的看了一眼新月影，旋即很快看向沈清启。对。而且，而且当务之急是保存实力。新月影一脸恨铁不成钢的神情，沉声道：“我又没说你这腿没得救了。”孟如心微微张嘴，讷讷望着新月影。新月影一时心急，说秃噜了嘴，惊恐看向沈清启，见他果然抬眼，斜斜望着新月影。新月影报以一个春风和煦的微笑：“倘若没得医了，孟姑娘怎么会每日都会来问诊呢？可见孟姑娘一定是有信心能医好你的。”他一目看向孟如心，对吧？孟如心回过神来，瞪了新月影一眼，与沈清启对视。对，沈清启没说什么，继续闭上眼帘，不再开口。孟如心从药箱之中拿出了牛皮包着的针灸包，为沈清启施针。待的施针之后，孟如心起身去了外面。霍奇正好回来，两个人去了灶房。新月影站起来，鬼鬼祟祟地跟出去，站在门里，顺着缝隙往灶房方向瞟了一眼，见得霍奇跟孟如心正在交头接耳，大概是霍奇提醒孟父不要再抛头露面。孟如心回来的时候，冷眼看了一眼。新月影行至沈清启的炕前，为其将针灸拔除。日头渐渐西下至大山的背后去，新月影便点了一盏青灯，方便孟如心的观瞧，替他掌灯。待得孟如心为沈清启医治之后，新月影给沈清启盖好了被子，见孟如心迈步出了房间，新月影又快步追了过去。你明天早点来吧，新月影对孟如心道。孟如心疑惑的回头望着新月影，有什么事？新月影，我不是挣了些钱吗？我打算明天上街买点好酒好肉，我多做出来一些。你给孟伯父带过去。孟如心自上而下的望着新月影，迟疑了一阵，才问：“你来，我有话跟你说。”新月影走到孟如心的面前，两个人走了一阵，孟如心带着新月影来在林里，忽而停住了脚步，背对着新月影。霍奇与我说了，你从前是有苦衷的。天哪！霍奇总算办了一件人事。新月影还没来及高兴呢，
，望定新月影。但我相信，我梦如心看人的眼光绝不会出错。你的本性就是个刻薄无情的女人，我劝你最好安守本分，否则我一定会让你后悔。新月影的笑容僵在了脸上。第八章，瞧我这张嘴哟！新月影直接被气笑了。就梦如心这女人，她配说看人的眼光这俩字儿吗？别的不提，就说她烂好人。救了多少不知感恩的人，又因此给大家招来了多少的祸事。新月影出来的时候，怀里还揣着十两银子呢。本打算给孟如心的，你听他这么说，他是真觉得自己一片真心为了狗。孟如心目光尽是鄙夷，你不会当真以为沈哥哥会看上你这种女人吧？你这种市井小民，刻薄是渗透在你骨血里的东西，处处算计着自己的得失，永远不知道满足。你这样刻薄的女人，最令我不齿。新月影扬眉笑道：“没事儿。”你觉得我是个刻薄的女人，我认了。我知道你是个善良的圣母就好了呀。孟如心当然没听懂圣母的意义，冷哼一声，抬起食指，指着新月影的鼻尖告诫：“少奉承我，我警告你，如果你敢对沈哥哥不利，我一定会让你尝到我孟如心的厉害。你给我记住我今天说的话，永不敢忘。”新月影笑笑，孟如心旋身朝着前面走，呸的新月影就地啐了一口，迈步往前走，远远跟在孟如心的身后。他看着他进了一间低矮的房屋，他点了灯。很快的，隔壁的屋子传来了女人尖利的斥责声。大半夜不睡，点灯熬油，是不是存心想费家里的钱？房门吱呀一声开了，一个中年女人走出来，神情不好，去了井边弯身打水。这便是孟如心的继母宋氏了。没记错的话，这宋氏有个习惯，夜里骂完孟如心之后，宋氏阴得口干，时常会来井水边打水。她最后也是因此死在了这个习惯上。敌人的敌人就是朋友。新月影走过去，朝着她招招手：“宋大娘，您来。”宋氏一愣。眯眼望了望新月影这边，这不是是四娘子吗？他走到新月影面前，微微蹙着眉，颇有些警惕地问：“你不会是想来借钱的吧？”“恰恰相反，我是来送钱的。”他说着话，从怀中拿出了十两银子，交到了宋氏的手里。“我挣了点钱，本打算今天给孟如心，让她烧给你们的。前些日子蒙了你们家不少的关照，又借钱又给我们衣裳的，我如今有钱了，得还你们呀。”新月影微妙地顿了一顿，笑道：“可你猜怎么着？如心她根本不要，她说你们不缺钱，还说了，说她母亲有的是钱。”如今虽然沦落了，但是一只簪花都能当个五十两呢。他说他不要这钱。宋氏紧攥着银子包袱的手，咬着后槽牙问新月影：“他是这么跟你说的？”新月影佯装一惊，捂住嘴巴：“我话有点多了，是不是？”他顿住，忙转身要走。我还是不说了，您当我没来过。宋氏一把顾住新月影的腕子，回头看了看，带着他走到了屋后。我瞧得出来，你是个有良心的乖宝。你跟我说说，他还跟你说什么了？新月影一副为难的样子。宋氏，我还能跟他说去不成？反正他有时候会来跟我相公抱怨，说什么你平日里对他不好，偏心自己的儿女。还抱怨子明上私塾的事，他说就孟子明那进了水的脑子，请个太傅来教都未必能成事。新月影道，宋氏登时火冒三丈，新月影继续煽风点火，他还说孟子金的臭丫头整天滋哇乱叫，死随了他的老母亲。这话说的太真了，因为新月影跟孟家仅仅是成亲那日才见过一面的。在宋氏的眼里，那日新月影盖着大红喜趴下了轿子就被送进房间了，哪有机会知道宋氏是继母？又如何会知道哪个是他儿子子明，哪个又是他的女儿子静？宋氏气得怔怔的，回头看向孟如心的房，他两手紧攥着，恨不得把他揪出来一顿毒打。可打人总得有个由头。新月影贴心的告诉宋氏，他房里好像还藏着个昏迷的男人呢。宋氏震惊，看向新月影，有这等事？新月影拍了拍自己的嘴，瞧我这张嘴哟，你该告诉我的，乖宝，快说。那野男人是怎么回事？宋氏连忙问道：“是哪里的人？”他可说过，宋氏口中的野男人，这人不是别人，正是原文里的男主。这个男主的身份一直很神秘，而且他也一直在躲避着官府，因此导致了孟如心认为这个人可能也是被沈家一案牵连的罪臣。但是新月影每次听到关于女主和男主之间腻腻歪歪那点子事儿的时候，总是选择略过。他就喜欢看关于沈清启的，因此导致了他忽略了男主的背景。不过这个不重要，因为此刻的男主还没苏醒，而且其实他在书中看到沈清启的时候，并没有选择告发。他。他也躲着关走，所以没必要一上来就跟沈清启玉石俱焚。他没说，反正我感觉不太对。新月影抬眼望着宋氏，咱们这样的身份怎么能藏人呢？我也是觉得这是嘀咕，这才跟您说的。您可千万别说是我说的呀，乖宝放心，我绝不会说的。宋氏把银子揣进怀里，扭头就走，走到院子旁边，不忘顺手抄起立在墙下的笤帚，顿住脚步，对着新月影点点头。新月影朝他挑挑眉，负着手，神情悠哉的找了个好地方。他抻抻裤腿，蹲下来了。轰的一声，宋氏踹门而入，暴喝：“你屋子点着小灶，是想给谁喂药吗？”不由孟如心开口。宋氏薅着孟如心的头发出来了：“给我站在这里！你再走一下，我打死你！”他匆匆入了房间里，斩茶的功夫便就大叫：“这男人是谁？你竟敢藏了个野男人！”主屋亮了灯，孟父掌灯走出来了。孟父身形消瘦，背也有些佝偻，经历这一场变故，生了许多白发，十分健老。他对着屋子里的宋氏怒道：“你又做什么？能不能消停些？我看你。
请听我解释，你解释什么？你解释。宋室有膀子力气，竟然将那身高尖阔且正处于昏迷之中的男人硬生生的拖了出来。砰的一声，男人倒在地上，掀起一阵尘烟弥漫。孟如心下意识想跑过去，一把被孟父拦住了。他质问：“这到底是怎么回事？”我我。孟如心惊慌失措，他情急之下泪先涌上，一时哽咽了。我看看哦，原来这就是他孟如心的厉害，可真是太惊人了呢。心悦影乐的牙花子都露出来了。孟父指着孟如心鼻子的手在颤抖：“你太叫我失望了。”宋氏抄着条轴走过来了。以往我说太骄纵他了，你总是说我的不是，如今你自己亲眼瞧瞧，他都胆大包天到什么境地了？咱们从前什么样的人家，搬到这鸟不拉屎的地方，周围连个邻居都没有。就是生怕惹事，他可倒好，直接藏了个来路不明的野男人。孟父痛心指着孟如心，半晌说不出一句话，千万言语汇成三个字：给我打，好嘞。宋氏新仇旧恨一起算，举起条肘朝着孟如心的后背抡过去。孟如心霎时尖叫了一声，跪下。宋氏条肘指着孟如心的脑门说话：你给我跪下。新月影满意的勾起唇角。望着孟如心屈膝跪下，朴肘一下一下的落在孟如心的背上，他最终伏在地上颤声认错：“爹，我知错了，我再也不敢了。我只是见这人伤得很重，我不想见死不救。”还废话！宋氏朴肘直击孟如心的嘴，这一下力道不轻，孟如心惨叫一声，嘴里登时淌出血来。哇哦！新月影赞叹一声，探头去瞧，见得孟如心的门牙掉出来了，还有意外收获。没了门牙的孟如心，人人还爱他吗？新月影不知道，他只知道宋氏这人能处。第九章。含泪赚了三十两，你看什么呢？霍奇远远的走过来，新月影吓得一激灵，他连忙把五大三粗的霍奇拉下来蹲下，别出声，人家管教女儿呢，你怎么在这？见你半晌不回，二爷让我出来寻你。霍奇一目看向远方，见得孟如心口吐鲜血，登时一惊，怎么打得这么狠？不行。我得劝劝去，回来回来。新月影摁着霍奇不让他走，孟如心好不容易挨了打，他当然要拖延一阵了。于是他笑着问霍奇：“二郎教你来寻我，他担心我的安危是吗？”霍奇瞪他一眼：“你别美了，他怕你跑走而已，无所谓。”宋义会出手。新月影笑嘻嘻的扭脸看向孟如心那边：“不行，再这么打下去，非出人命不可。”霍奇起身直奔孟家的院子。霍奇过去劝了几句，宋氏大概也是打累了。见霍奇来了，正好让他把这来路不明的野男人丢走。孟父也下了逐客令，和宋氏回了房间。霍奇把地上几乎快被打昏过去的孟如心扶回房里。霍奇扛起了那男人，朝着远处走了。新月影跟了过去，他眯起眼，看着霍奇肩膀上扛着的男人，沉声道：“这人咱们带回去，问问二郎要不要留。”霍奇，可是如果他见过孟家的人呢？万一去官府告发了咱们呢？新月影沉声道：“不能留后患。”霍奇似乎觉得新月影说的有道理。他点点头，和新月影一路回了沈家。新月影当然不是怕留后患，他只是单纯的不想碎了孟如心的心意。他肯定半夜不死心，还会去找这男人的。再者，孟如心和这个男人交好，恐怕以后只会刺激到沈清启发疯。他并不希望沈清启发疯，他希望对方能做一个情绪稳定的正常人。毕竟这关乎到新月影的小命问题。沈家，砰的一声，男人被丢到地上。霍奇揉揉肩膀，对炕上坐着的沈清启讲起了原委。令新月影十分意外的是，当霍奇说这人是孟如心偷偷救下的人时，沈清启轮廓分明的脸上依旧毫无半点波澜，他甚至都没掀起眼皮看看这个男人的相貌。霍奇道：“新四娘说，担心这个男人见过孟家人，最好别留隐患，所以让我带回来给您定夺去留。”直至此刻，沈清启才掀开眼帘，冰冷的眸子看向新月影：“你想救他？”他问。新月影谈不上想不想救，他走到男人身前，垂眼看着他：“你认识这个人吗？会不会是刺客什么的？”他假装热心肠，把男人的脸掰过去，以便沈清启观瞧。沈清启冷漠地望了对方一眼，移开了目光，目光倏尔一动。一幕再次凝视，他目不转睛地看着对方，似乎在思索着什么。他垂眼，勾唇冷笑：“不是有句话吗？救人一命胜造七级浮屠。”这话半点温厚感觉不到，甚至像是在说反话。他略有些得意地看着地上的男人。他看够了之后，黑瞳轻移，落在新月影的脸上：“你做得很好。”嘿，新月影笑了笑，挠挠头：“这没什么。”他尴尬地笑了两声，没人随着他一起笑。他觉得瘆得慌。自觉走出了房间，男人被霍奇放在了炕上，霍奇则在里屋的地上打地铺。第二天，新月影醒来洗漱过后，先去房里望了望那男人，他似乎没有醒转。新月影问沈清启：“要不要给他找个大夫？不是有梦如心吗？”沈清启闭着眼道：“孟小姐昨夜被打的那副惨状，今儿个是够呛能来的了了。”新月影没有多事，今儿个他还有不少的事情要忙。他问沈清启：“我今天打算去顺道买些吃的用的，你有什么需要的？”他走到柜子前，把银子拿来。没想到背后的沈清启会给他反应。打壶酒吧，新月影回头看了他一眼，点头。我给你打好酒。他拿着银子出去了。新月影最先去了杨木匠的店铺，杨木匠见他来，热情相迎。你制的那轮椅果然很好，昨日有位员外相中了。你教教我具体是怎么做的。我昨天研究了一下。
，有些不太懂的。新月影转头看看杨木匠昨日还在做工的梳妆台，今日就割下了。他弄了不少的竹子，摆弄着轮椅，很明显，这轮椅他没少转。新月影耐心的在一旁给杨木匠讲解，老杨到底是老木匠了。新月影只是简单的讲了几句，他便霎时会意。你那还有富裕的轮椅吗？要是有，我还要。杨木匠望着新月影，我还按三十两银子给你。新月影有是有的，不过那把是沈清起的，虽未曾见他用，可新月影也不打算动那把。他蹲下来望着老杨，你那把卖了多少钱？老杨露出一抹憨憨的笑容，六十两。老杨含泪赚了三十两。他挠挠头，似乎也有些不好意思。也是我运气好，赶上一个给母亲选寿材冲洗的原卖，当时就卖出去了。新月影，行。我回去继续坐轮椅，坐好了，明日给你推来。他在一旁给老杨指点了几句，看看日头，准备去街上买些东西。站起来要走，老杨却把他叫住：“你等我一下。”老杨去了后院，不会儿，从屋后绕到了大门前。他牵着一匹小灰驴拉着的木板车，对新月引道：“新娘子，你把这驴子牵走，打好轮椅之后，一定记着上面盖着点布，我怕让别人切了偷学去。”这小灰驴大眼睛双眼皮，也算是个很好的代步工具了。新月影收下了，和老杨约定明日会再过来送轮椅，牵着小灰驴去了市集。他买了不少日用品，又买了点肉菜，打了一壶好酒。路过鱼贩子前，又觉得鱼看着挺活泛，买了四条鱼，另买了两匹花布和蓝布，买了些被褥与棉花，这才朝家走。他最先没回家，而是去了孟家。院子里只有宋氏正在摘菜，孟如新的房间门窗紧闭着，多半是被勒令闭门思过呢。新月影远远朝着宋氏招手，宋氏抬眼一瞧，笑了，站起身来，朝着新月影的方向走过来，乖宝。昨可多亏了你，否则非让那小死丫头酿成大祸。新月影乐了，把两条鱼递给宋氏：“大娘哪里花？我特地给您送点东西来。”宋氏直摆手：“使不得，使不得！你昨日不是还给我们银子了吗？今日怎么又送鱼来了？不只有鱼，还给子明和子敬扯了些花布。春天来了，孩子穿点鲜艳的，咱们大人瞧着也高兴，是不？”新月影买的东西多多买出了一份，给宋氏放在了地上，并且贴心地告诉宋氏：“我本想托如新捎给你的，我昨儿个还特地嘱咐他，让他早娶我呢。”可昨夜发生了这样的事情，估计他是不肯去了。哼，闭门思过去了。宋氏回头瞪了一眼屋子里，他一目看向新月影。不过你别担心，不耽误给你相公看病。他有个说得上来的小姐妹，孟如心之前教过他医术，他托那小丫头去给你相公施针。新月影一目看向屋子的方向，小姐妹，这又是哪位小可爱？第十章，圣母绿茶汤。新月影眼睛往上移，哦，好像是白兰儿，确实是孟如心的闺蜜，而且此人心细如发。算是孟如心的狗头军师，好像故事的尾声时，白兰还被封了个诰命夫人。那姑娘去我相公那边了。新月影问宋氏，没有，还在他屋子。那臭丫头叫白兰，爹娘死得早，独自靠着上山打柴换些零钱。有一次脚伤着了，是孟如心给他治的。他治完不要钱，那臭丫头就赖上了，往日总打些烂柴送过来，送完就待在他屋子里，俩人嘀嘀咕咕。宋氏回头瞪了一眼屋子，新月影歪歪头，那您还得管他一餐饭。哎呦，宋氏一拍手掌。罐子上挂着的两条鱼也跟着荡荡，你可说到点子上了？他送那点子烂柴值钱吗？我再搭他一餐饭菜，临走孟如心还给他烧俩窝窝头走，里外里我吃亏，可不吗？到时候俩人在屋子里嘀嘀咕咕，八成还要说您坏话。新月影笑着道：“好人都让孟如心做了，您永远落个里外不是人。”宋氏一听这话，登时一怔，热切地望着新月影，老天开眼了，可算来了个明白人了。他激动起来，深吸口气，摇头道：“若我们老孟家还是从前的时运也就罢了。”他从前周济穷苦，见穷人就往外面撒钱。我从没说过他半字不是。可到底如今，我们不如从前了，哪能这么过日子？他爹什么都不管，整天坐在屋子里唉声叹气。我跟他算这账，他一张嘴就是骂我，怎么如今越发的像个市井泼妇了？我这一肚子委屈，跟你说三天三夜也说不完。宋氏哽咽住了，摆摆手，大概是觉得自己失礼了。他抓起腰上的围裙，抹了把眼泪。别哭，别哭。新月影立马献殷勤，小手扶着宋氏的肩膀，沉声道：“宋大娘，您别哭了，还是想想眼下吧。”那白兰这么久还不出来，还不知道在里面跟孟如心嘀咕什么呢？孟如心倒算是没什么心机，就不知那白兰是不是也是个……新月影化至此处戛然而止，给宋氏留了一个想象的空间。这从艺术角度讲叫留白。宋氏果然反应过来，眼睛咕噜噜一转。提着两条鱼，抱起新月影送的东西，扭头朝着院子里走。咱们听听去。新月影小步紧着倒通，跟在宋氏身后。宋氏率先将新月影送来的东西放在墙下，左右瞧瞧，带着新月影绕至屋后。这屋子后面的小窗敞着一道缝，宋氏的脑袋瓜在上，新月影的脑袋瓜在下。俩人正一目秒一目地望着屋子里瞅。孟如心脸色苍白的半躺在床上，大概是哭过了，两只眼睛红红的，太不像话了。白兰儿坐在床前的椅子上。气得站起身来，天底下哪有这样的母亲？孟如心抿抿唇，泪珠啪嗒啪嗒的往下落。我命薄，娘亲走得早，假使娘亲若在，必不会叫我受这般委屈。他说话时，因为缺失了一颗门牙，尚有些漏风。白兰站起来，于房中踱步。
，沉声道：“我怎么感觉不太对劲呢？怎么？”孟如心一目看向白兰，你觉得何处不妥？宋氏平日里鲜少进你房，况且你将那男人藏在床底下，他怎么会知道的？孟如心，我也是想不通这点。白兰，他八成有人指使过。他眼眸流转，一目看向孟如心，我问你。你最近得罪了谁没有？新月影冷眼看着孟如心，见他那双眸子流露出清澈而愚蠢的光芒，他仔细想了一阵，摇头：“没有吧，我素日与人为善，从不与人结仇，怎么会得罪人了呢？”哈哈，与人为善，感情昨个指着老娘鼻子说话是狗啊？不，狗狗那么可爱，是圣母婊。新月影冷眼盯着孟如心，孟如心眸光流转，忽而望向白兰：“难道是他吗？”谁？白兰问道。孟如心是沈哥哥的妻子，说是妻子，可沈哥哥向来是他于无物。弃之如草履。那日我走之前，不过是稍稍提点了他两句话，但我也没做什么过激的事情，只是我好意提醒而已。呵呵，好意提醒。新月影气得咬牙，他发现孟如心不仅仅圣母，他还绿茶，好一杯圣母绿茶汤。白兰儿沉声道：“你好意提醒，人家未必领你的情。”他顿了顿，眸光闪烁，轻声问：“上次和孟伯父吵起来的那女人，是不是就是心事？”是他。孟如心轻轻颔首，那定是他从中挑拨。他冷声道：“宋氏那老恶妇是个草包。”他没这个心术，一定是那个老恶妇和心事臭味相投，两个人这才串通一气的。老不死的恶妇，他迟早遭报应。新月影不动声色地看着宋氏搭在外墙上的手，见他指尖都已泛了白，无所谓，宋义会出手。孟如心，可心事怎么知道我藏着那男人？他或许根本不知道，只是提醒老恶妇，让他留神着你的动静。又或者，你日日回家都点灯查探那个人的伤势，老恶妇与他抱怨时，惹得那女人从中怀疑，故而提醒了老恶妇几句，这都有可能。白兰儿提起药箱。对孟如心道：“我先去会会那个姓辛的再说。”哎，你小心啊！孟如心怯怯叮嘱。宋氏带着新月影走出来了，他脸色极为难看，目光环绕着后院，似乎在找什么趁手的家伙。新月影捡起墙下的一根换一棒，在手里垫垫，递给宋氏。宋氏点头，朝着白兰儿远去的方向努努嘴，又指了指自己。对着屋子里努努嘴新月影点头回家了。宋氏目放奇光，直接冲进孟如心的屋子里，暴喝：“我听得一清二楚，我算是看出来了，我当真是养了只白眼狼，我打死你，打死你，打死你啊！母亲，别打我，别打我了！”新月影吹起了口哨，坐在驴车上赶车，悠哉悠哉的走了。去会会白兰儿仙。第十一章。闪亮登场了。新月影赶着驴车回来的时候，房里屋外并没见白兰的身影。他第一次来这，可能路况不熟，所以此刻还没到。新月影没管他，将鱼挂去灶房，拎了酒壶回屋，将自己路上买来的包子从怀里拿出来，搁在了小桌上。他顺带看了一眼角落里炕上的男人，还是在昏睡着的。霍奇多半是去打猎了，沈清奇依旧还半躺在炕上。他眼前的窗子开了道缝隙，他就愣愣地望着外面发呆。新月影给他打的轮椅就放在炕边。动也不曾动过。新月影将油纸包拆开，包子的香味弥漫开来。新月影抓起一个包子，递给沈清启：“我买的，大肉馅儿的，你尝尝。”沈清启没接那包子，转眼望向桌上的酒，他抬手欲拿酒，这一壶都是你的，没人跟你抢。酒壶被新月影快手摁住了，先吃包子，别空着肚子喝酒。沈清启一目看向新月影，把酒给我。新月影没由着他，空腹喝酒对胃口不好，他把酒壶拿走了，放在了炕对面的桌上。他咬了口包子，这肉碗里渗着油汤。咬上一口，十分解馋，快吃，好吃极了。他腮帮子鼓起来，指指包子，待会儿凉了，不好吃了，我喝死了。你不正好可以改嫁吗？沈清启歪头望着新月影，这不太像在揶揄，反而是一句真诚的发问。你喝死不了。新月影抬眼看着沈清启，赶紧吃吧，吃上一口，啥烦恼都没了。他也不跟他说那些勉励振作的话，没意义。当一个人被忧郁所笼罩的时候，有人会不厌其烦地告诉他，你要振作，你要争取。你要继续往前走，也有人会告诉他，你当然可以忧郁，你歇一歇也没关系，但是别忘了来尝尝热包子。他拿了一个递给沈清启，快拿着呀，烫死我了！沈清启鬼使神差的抬手接过去了。新月影吃的满嘴油腥，有手指了指炕沿边，我买了棉花了，抽空给你把这炕边包着，这样你上来下去不会磨着你的膝盖。不过得我得空哦，我得先制作轮椅。沈清启无声的望着新月影，新月影知道吗？我打的轮椅卖出去了，杨木匠又找我订。他还借给我一批小灰驴，说是让我送过去的时候盖上布，防止被别人纺了去。他咧嘴笑起来了，越说越带劲。要是照这么下去，一天赚个三十两，两天六十两，三天九十两，四天就是一百二十两。一个月下来，咱们发财了，哪那么容易？新月影没想到沈清启会给他一个反应，他微微一怔，咬口包子问他怎么的，迟早会被别人纺了去，到时候别人学会了，自然会价格更低，加价比低价，久了这东西也就会跟普通轮椅一个价钱了，从而将普通轮椅取而代之。最赚钱的。也不过就这一阵而已。沈清启淡淡道：“新月影听得一愣，好他喵有道理。如果是你，会卖多少钱？”他问：“这东西闻所未闻，所以多少钱都会有人买。”他顿住，看向新月影：“但我不会要钱，我会要股，要一大股。
从而与人合影。新月影又眼皮跳跳，他感觉自己与老杨家的半壁店铺擦肩而过了。他悔恨难当。哎呀，你怎么不早说呢？沈清启抬眼反问：“我有机会吗？我前几日险些被您下毒害死。”新月影眼皮再次跳跳，咧嘴讪讪一笑：“我那不也是迫不得已吗？这事儿能不能不提了？翻篇可以吗？”沈清启微微弯起唇角。勉强算是笑了笑，可以。两人吃好了包子，新月影把酒壶放在了沈清启的桌前，告诉他晚上的菜也丰盛，你最好留着点喝。他说完话就出去忙活了，将晚上要做的饭菜提前切好备着。备好菜后，他将肥肉切成小块，烧了锅水，打算炼猪油。正炼猪油的时候，白兰闪亮登场了。这是不是沈家？他站在院子里，目光最先落在院子里拴在木桩上的小灰驴，眯起眼来盯着那驴车看了一阵，又走到灶房窗前，隔着窗子冷眼望着在灶房里忙着的新月影。新月影用。铲子扒拉着锅，眼皮也不曾抬过。你有何贵干？你一定就是心事了。白兰儿挎着药箱子立在院外，目光凌厉地望着新月影，鼻腔里喷出一丝笑意。这灰驴我怎么在孟家见过？你方才也去孟家了吧？你去找姓宋的了？新月影斜斜看着他，我去又怎么的？人家接济我们，难道我就心安理得的在人家那白吃白喝的占便宜？我可干不出这么不要脸的事儿。别装了吧，姓新的。就是你故意挑拨姓宋的那个恶婆娘，让她欺负如新。就是你在里面搅和，你最坏了，你落不得好。山高水长，咱们走着瞧。我先给你勺沫子涮涮你的嘴。新月影咬了一勺浮沫子，照着白兰的脸上泼过去。跑我家叫嚣来了，我给你脸了啊！白兰无端被泼了满脸浮沫，烫得倒退几步，脚跟被石头子绊住，跌倒在地上。新月影拿着铲子就出去了。山高水长，走着瞧。哈哈，笑话！你现在给我走一个，我瞧瞧。别撂狠话，有能耐你现在使，我告诉你。我接得住你，白兰儿仓皇擦了擦脸上的沫子，一把将肩膀上的药箱子摔下来，怒道：“我们如心好心好意，让我来给你丈夫看病，你怎么敢打人？哟，这会儿好心好意了，你明着来瞧病，按着是来瞧人的吧？泼你猪油沫子是便宜你了，就你这脏脑子，泼你大粪才是登对。”新月影中气十足的看着对方，白兰儿气得面红耳赤，她指着新月影的手在颤抖，怪不得，怪不得。新月影一手叉腰。斜斜看着他，怪不得什么，怪不得你丈夫不待见你。白兰儿尖声叫着：“你个泼妇，真是个没教养的泼妇！姑娘好有意思，我待见不待见我的娘子，你却比我还清楚。”一道清朗的声音自屋中传来。新月影愣住，下意识的扭头看过去，见得沈清启坐在他编织的轮椅之上，一双狭长的眼中盛着摄人的寒光。第十二章。受伤的世界达成了，白兰儿从未见过这般令人胆寒的眼神。沈清启的眼中掠着浓浓的压迫感。他稀疏平常的坐着，却令白兰连箱子都顾不上捡，连连后退。他想跑，撒完泼你就走，想的倒是很美。新月影两步过来，横在白兰的面前，举起手中的铲子，指着他的鼻子：“我问你，你什么来路？怎么孟家的事情和我们家的事情你这么一清二楚？我、我，连我丈夫待见不待见我你都清楚，是不是夜里听我们强哥了？你别再是存了什么坏心思吧。告诉你，孟如心愚蠢无知，我新月影可不是白给的。”今儿个不把话说清楚了，你甭想走。新月影变着法子的把话往他是刺客方向扯，他气势如虹，中气十足，一双眼中凝着愤怒的光，两只眼睛像利剑，逼得白兰再次后退。白兰背后握着一匹孤狼一样的沈清启，迎头是只猛虎似的新月影。白兰害得脸色发白，虚张声势的回：“我就是知道你欺负人，你欺负如心，你坏种，你不得好死，你还敢嘴贱，我就问你为什么对我们家的是一清二楚？你肯定有问题。今儿个你别想走。”他扬手推了白兰一把，白兰身子轻哭，猛地被这么一推，毫无防备的被推到了小黑驴的后面。小黑驴受了惊，四蹄摆动，昂起后蹄给了白兰脑袋一下。白兰在新月影的眼前飞起来了，是真的飞起来那种。他看着白兰儿迎头撞在了土墙之上，又翻滚在地，脑袋落在了霍奇往日砍柴的墩子上。砰的一声，一切发生的太快，瞬息之间的巨变使得新月影愣在地上。沈清启这个角度看不到外面，他好奇的张望，一目望向新月影，怎么回事？他新月影咽了口唾沫。他脑袋被驴踢了，沈清启、新月影走过去，先前的气势全无，此刻化为一只无助的小鸡仔，紧攥着手里的铲子，朝着沈清启的方向跑过来。他六神无主，他不动了，怎么办？沈清启说：“你过去探探他的鼻息。”新月影哪敢去呀、啊？他蹲在地上，瑟瑟发抖地握着把铲子，满脸绝望地看着沈清启。他在发抖，手里的铲子也在抖。沈清启倒是挺平静的，他甚至安慰他：“死了就死了吧。”这女人知道太多咱家的事情，留着也是个祸患。她说：“咱家。”新月影的关注点瞬间转移到了这上来。她说：“咱家。”如果没有记错，这是沈清启第一次这么说。新月影蓦然之间就不怕了，她甚至有点觉得温馨。那是谁躺那了？霍奇拎着一只野鸡回来，疑惑的走过去。新月影回头，屏息凝神的听着：“霍奇啊，死了！这女的怎么死了？”新月影吓得两腿发软，直接栽在地上了。沈清启看着地面，又看看新月影，张了张嘴
，埋了去吧。”新月影站起身来，她并不想去。锅上还练着猪油。霍琪气得面红脖子粗的：“你有没有轻重缓急？这死了个人，倘若被人追查，咱们就完了。把铲子给我。”我去看着锅，沈清启说着话，摊开手掌。新月影把手里的铲子放在了沈清启的手心之中。霍奇和新月影左右将沈清启抬起来，帮他出了门槛。这似乎是沈清启第一次出院子，因为在新月影的记忆里，沈清启从没有坐在阳光之下。或许沈清启也意识到了这个问题。当温暖的阳光落在他的身上，他下意识地抬头望向苍穹，湛蓝色的天空，白云苍狗，云卷云舒。有那么一刹那，似乎连空气都变得澄澈清明。霍奇，二爷。我给您推进灶房，新月影。灶房没有门槛，他自己可以移动的。沈清启将铲子放在了腿上，指骨分明的手挽了一把轮椅，轮椅便就向前而行。他又向后挽了一把，轮椅倒退。他竟然笑了，他苍白的脸在阳光的映照下白得近乎透明，眉间眼底映出宛若稚童的笑意。他展颜笑着，抬眼望向新月影，两个人的目光交织在一起。他朝着他轻轻颔首，谢谢，没事。新月影抿了抿唇，有些局促的低声道：“你别玩了吧。”锅要糊了，好不容易练一锅猪油，挺杀风景，他知道，但不能浪费粮食。哦，对，沈清启想起来这茬，挽着轮椅朝着灶房去了。他似乎第一次下厨，又问新月影：“我该做什么？”把上面的沫子撇了，然后用铲子搅着，别让它糊锅。没有水汽升腾的时候，就可以用勺子舀油了。他走过去看了看，点头，把灶眼盖上吧，就让它稳火熬着，也快好了。好，他看看桌上，指着一个空罐子，用这个罐子装猪油吗？装两罐。另一罐是我给宋大娘熬的，她指了指另一个烧大些的，大的咱自己留着，小的给她。她大概是觉得自己有些不太高风亮节，不好意思的笑笑。沈清启笨拙的搅动着锅，你和宋大娘很投缘，还好吧？她反正不太装蒜。沈清启含着几分笑意，挑眉看她，你觉得谁装蒜？二爷，别聊了，这还有个失手呢。霍奇是忍不住了，硬着头皮站在白兰的尸体旁边提醒，所以可能只有霍奇一个人受伤的世界达成了。第十三章。二穴，霍奇在王屠户的旁边刨了个坑，将白兰的尸首埋在了里面。为了毁尸灭迹，他与新月影把药箱子一并烧了。二人干完活已是正午时分，汗流浃背的站在原地发愣。新月影盯着白兰的土坑，神情凝重。二穴了，照着这个势头发展下去，他可能会比沈清启率先黑化。什么事呢？这叫霍奇也很无奈，扭头看着新月影。我们二爷从前是正经人家。从没做过伤天害理的事情，你这弄得叫什么事儿呢？新月影缩缩脖子，我哪知道会这样，我又不是故意的。你下次注意点。霍奇气得锄头阵地，知道了。新月影很没气势的回。霍奇带着新月影回了家，沈清奇已经把猪油熬好了，他坐在院子里，不知从哪里抓了一把草，正喂着小灰驴。新月影找了把锯子，蹲在地上，把正门的门槛锯下来了。这样，沈清启便得以活动自如。这门和门板的木头早就受了潮，里头都糟了。新月影把门槛放在一边，扭头对沈清启道：“明日我把门也锯下来，让杨木匠给咱们打扇门，不用麻烦。”沈清启道：“新月影，我越想越亏，横竖得让他帮我干点活，我才觉得划算点。”沈清启看了他一眼，好。新月影看着沈清启的双腿，这会儿他心里有点内疚了，该让他先给你治过之后。再清算的，沈清启摇摇头，他什么话也没说。但新月影看得出来他的意思，治与不治又有什么区别？新月影回忆了一下，沈清启其实到了最后，他的腿也没有治愈，勉强能站起身，却也支撑不了太久。他与梦如心如今交恶了，必须要再找个大夫才行。新月影极力的想着，眸光忽而一顿。如果没记错的话，牛家山脚下有个老头，他原本开间医馆，在牛家山一带医术也颇有名气，但再有名气也架不住梦如新白给人问诊送药。时日长了，那老头的医馆倒了闭，老头子也是个人才，一怒之下在牛家沟的各家井水边去投毒了。毒是他下的，他当然有方可解，因此扳回一局。但不幸的是，法网恢恢，疏而不漏，梦如新破案了。那老头最后被绳之以法，他临被带走前还指天指地的诅咒梦如心生儿子没屁眼，就冲他这恢宏的诅咒誓言，新月影也得把他笼络来。新月影眸光一亮，迈步往外面走，对沈清启道：“我出去一趟。”他将小灰驴牵着往外走，走之前还不忘将猪油罐子拿着。比起宋大娘，这罐猪油或许更适合送给那老头。他没记错的话，老头是在集市里开的医馆，好像叫全马医馆来着。他骑着小黑驴，逢人就打听，一路来在一间紧闭的大门前。他昂头望着歪歪斜斜降玉坠毁的全马医馆匾额，对面卖菜的大娘望着他笑了笑：“你是来看病吗？这家早就黄了，你去村口的老槐树下面，那有一位善良的如心姑娘。”他带着蜜梨白给人看病，提起如新姑娘，新月影都有点反胃。
他斜斜看着那大娘，多谢大娘了。我还是想问问这位群马先生家住何方？他他好像就住村里的老槐树不远，第二间房就是他的家。大娘道：“瞧瞧这善良的蠢货干的什么事儿，在人家家门口免费问诊送药，真是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了。人家诅咒你生儿子没屁眼，真的都是轻的。”新月影坐在驴车板，去了老槐树下。不出意外，善良的新姑娘没来，她在家养伤呢。此刻只有几个乘凉的老汉在闲聊。新月影走到第二间房前。站在院子里问：“请问马大夫是住这吗？”房门吱呀一声开了，走出来一个一瘸一拐的男人。男人自上而下的打量他，面色不善：“干什么的？看病，看病。”瘸马似乎难以置信，他快步走到了篱笆院前，伸手将小门打开，期间还不忘转头去看那棵老槐树下。见没有新姑娘的身影，他目光暗淡了许多，无奈摇头叹气：“怪不得呢。”他今儿个没出来，他很轻的声音却被新月影听见了。他回头看着瘸马：“我找他看过。”其实也就那么回事吧。瘸马一怔，自上而下又自下而上的打量新月影。小姑娘，你年岁不大，如此有见识的吗？来，你伸舌头，我瞅瞅。新月影吐出舌头给瘸马看了看。瘸马，你面色红润，说话中气十足，双目灵动有力，只是舌苔有些红润，可见你肝火旺了一点。我不用号脉都知道你别的没有大病。新月影竖起大拇指，果然姜还是老的辣。瘸马乐得仰头捋他的山羊胡，不敢当，不敢当。新月影。我夫君那边也想请您抽空给看看，不过最近倒是不行的，因为我家里农忙，等过些时日我得空了，我亲自来接您，您看行吗？瘸马说：“我看病快，走吧。”新月影还没跟沈清启说这事呢，他必须一点点渗透给沈清启，所以他得先把瘸马这边安顿了。他主要担心老头长久被孟如心欺压，一怒之下投了毒去。新月影从怀中取出五两银子，这是给您的定金。不瞒您说，我夫君这个病啊，是我们家的一块心病。如果您给他治好了，我倾家荡产，我也给乐意。他说着话，转头从车板上拿来了猪油罐子，递给了瘸马。这个是我小小心意，您再等几天。瘸马的眼神儿就没从新月影手里那五两银子挪开过，用不着这么多。他抬眼定定望着新月影，你夫君生的什么病？新月影腿疾。瘸马低头看看自己瘸了的那条右腿，他抱起了自己的右脚，金鸡独立，左脚站着，右脚绵软无力。一甩手，右脚直接跨至他的后脖梗，这突如其来的举动吓得新月影一哆嗦。你你想干什么？你别冲动！新月影心里有点发怵，太吓人了这。这第十四章，我等你。瘸马拍拍自己那条绵软的右腿，我这条腿生来里头少了几根骨头，你别瞧我是个瘸子，可我专擅长医骨。原来他是怕新月影认为他是个瘸子，从而认为他医术不济。新月影忙点头，我知道，而且我也是家里人介绍过来的。都说您医术高超，他乐呵呵地看着瘸马，一目看看老槐树那边。您别着急，那女的还能一辈子这么送下去，笼络人心罢了。时日长了，还得拿真本事说话。瘸马腿放下了，目放其观望着新月影。夫人，你贵姓？我姓新，您唤我四娘子就行。瘸马一拍胸脯，新夫人，您丈夫的病包在我身上。他看了看新月影手里的银子，摆手，这罐猪油我收下，当做适才与你问诊的酬劳。这钱，他顿住了。铿锵有力，不把你丈夫治好，我瘸马分文不取。我谢谢您了，那我过些时日就过来，也快，最少三天，最多十天。新月影委婉地提醒瘸马，在这期间你最好不要发疯去搞头赌。瘸马猛点头，我等你。他大概觉得这话太轻了，深吸口气，强调了一句：“海枯石烂，我也等你。”新月影打了个机灵，回头朝着瘸马尴尬的笑笑，挥手道别。真没想到，他人生之中第一个对他许下“海枯石烂”这般庄严誓言的人，竟然是老马头。这老马头看上去没比沈清启神智正常多少。沈清启是拈着风，这老马头鸣着风，太吓人了。反正都已经出来了，他顺道把家里大门的尺寸给了杨木匠，让他给自己打扇门。杨木匠应得极爽快，并且表示分文不收他的钱。小吴还差张桌子，他和杨木匠也索性一并说了。杨木匠直接送了他一张桌子，两把椅子。新月影便越发觉得沈清启说的话有道理，这张确实是亏了。他回了家，顾不上歇脚，便挽起袖子去了灶房做饭。霍奇也跟随新月影去了灶房，帮他打下手。猪油下了锅，锅里很快的冒出热烟，抓了一把葱花丢进去，滋啦一声爆出香味。将切好的腊肉下锅翻翻炒炒，舀了碗水浇入锅里，一不小心水倒多了。他呛得眨眼，对蹲在地上的霍奇道：“加柴，快加柴！”哦哦哦！霍奇蹲在地上往灶眼里填柴，快没了，我去劈！你别走啊你！我一个人又要盯菜又要盯火，忙不过来。他不经意抬眼，见得沈清启就坐在院子里望向他们这边，帮我劈柴。他指指木墩上的柴，多点。霍奇的手一愣，我们二爷哪会干这个？他要站起来，被新月影摁下去了，学学就会了。他身子不变。霍奇蹲在地上，急得脸都红了，但不敢把声音放大，极力压低着声音。新月影不当回事的扒拉着菜，拿手劈柴，又不是拿脚劈柴，没人愿意被当成一个饭来张口、衣来伸手的残废，尤其是沈清启这样的人。果然，他坐在轮椅上。弯腰捡起柴刀，埋头劈柴。他劈好了柴，放在自己的腿上，挽
，包蒜。新月影回身，将挂在墙上的蒜递给他，包两头，一会儿熬鱼要用。霍启阴阳怪气的往里头加柴，你好大的谱，一个人干活，两个人给你打下手。新月影笑了笑，呵呵，不止这个，吃完饭还得帮我打轮椅呢，明得给杨木匠送过去。霍启手一顿。昂头，什么？你自己怎么不打、啊？我忙不过来。霍奇，我又不会，你可以学。霍奇紧皱眉头，看向沈清启，指望他说句公道话。二爷，沈清启垂着眼，我也可以帮手。霍奇，饭做好了，月亮已经出来了。新月影抬头望月，见月华澄澈，星光璀璨。院中凉风习习，却不觉春寒料峭。新月影临时起意，索性把老杨给的桌子摆到了院子外，以一条红烧鲫鱼为中心的各色菜肴摆了满满一桌。这碗筷也都是新月影新买的，不再是从前那些缺口破损的瓷碗了。他挑帘去看了眼里面的男人，见他还没醒，于是拿起炕桌上沈清启未曾动过的酒壶，笑道：“你没口福喽。”他挑帘出来，走出房间，将酒放在了桌上。扒开酒塞，斟了三杯酒，他举杯笑着道：“今天谢谢大家给我帮手啦，咱们配合默契，希望以后能继续保持。”干杯！另外，两只手也探了过来。霍奇故意板起脸道：“继续保持，你想得到很美。”他话是这么说，可嘴里却含着笑意。沈清奇的眸光里也不似往日那般暗淡无光。三人碰杯，恰在此刻，远处传来一道女声：“沈哥哥。”三人循声看过去。见来人是孟如心，他的脸上遮着半面轻纱，素手轻抚肩膀，一眼看过去，一片楚楚动人的模样。新月影极目看着孟如心，讲道理，其实客观来看，孟如心长得还是挺好的。他带着这一缕轻纱，随着他行走而轻轻晃动，恰有一种油爆琵琶半遮面之美感。他下意识的去看坐在右边的沈清启，见他也一目，看向孟如心那边，他放下了酒杯。新月影仰头喝了口酒，冷冷的望着孟如心，他犹如风中的柳枝，仿佛一阵狂风就能将他吹倒。这样的女人其实是会激起男人的保护欲吧？孟如心跌跌撞撞的来在沈清启的面前，新月影本以为他第一句会先问白兰，可并没有，他的一双眼中凝着几分吃惊和错愕，屈膝跪在沈清启的面前，激动的望着他：“你终于肯出院子了，沈哥哥，你终于想开了，是不是？”他激动的热泪盈眶，似乎喉头哽咽。那日我说的话，你听入耳了，是吗？新月影竖起筷子，咚的一声落在桌上，夹了块花生米进嘴里。嚼得嘎嘣脆，他一目看着沈清启，细查他的细枝末节的反应。第十五章，少磕门牙。沈清启歪着头，留给新月影一个背影。他这个角度根本看不见对方是个什么表情，但也知道他似乎也在盯着孟如心。沈哥哥，你知道不知道这一天对我们有多重要？沈哥哥，看来你真的把我的话听进去了。沈哥哥，我好开心。沈清启，你是一直都是少磕门牙的吗？噗，新月影时没忍住。花生米喷了霍奇满脸，霍奇一脸愤怒地看着新月影，他似乎想发作，但此刻好像又有比发作更为重要的事情。他大手摸了一把脸，也探头去看孟如心。孟如心僵在地上，一句话也说不出来。霍奇，对呀、啊，你一说话，这个沙就往外荡的厉害。你说话好像也漏风，是门牙掉了吗？要不你回头相一个去。沈清启一目看着霍奇，目光平淡。镶牙就是从前李金牙嘴里那个吗？那种大金牙。他说着话，拿起酒杯饮了一口。一幕看向新月影，李金牙是我从前的骑兵，满嘴大金牙。我打一次胜仗，他立了功勋，我就奖励给他一颗金疙瘩，然后他把金疙瘩化成沈哥哥。孟如心站起身来，似乎这一时刻，沈清启才想起孟如心来。他指了指空位置，你来的正好，留下来用一餐便饭。孟如心愕然看着沈清启，像是望着一个陌生人。你怎么可以随便和外人透露咱们的从前？外人？沈清启疑惑地望着孟如心，又一幕看着新月影。问道：“娘子可是与如心有什么误会？”哦，怪不得。我说今日怎么不见如心来问诊？他凝视着新月影，那双好看的眼睛在皎洁的明月照耀下熠熠生辉。新月影知道他是故意说给孟如心听的，因为毕竟他们把孟如心的好朋友陈氏坑中了，所以不如先发制人说今日无人问诊。但明明他可以用很多别的方式，却偏偏是以这样的方式，像是也有意在提醒着孟如心不要越界的意思。孟如心难以置信地看着沈清启，他垂着眼帘，用仅剩的一颗门牙咬了咬下唇。沉声道：“我和他没什么误会。”新月影：“没误会吗？那前几天指着我鼻子要给我警告的人是鬼吗？”沈清启很快地问：“给你警告？我怎么不知有此事？”新月影放下筷子，晃晃沈清启的胳膊：“他吓死人了呢。”他说：“你不会当真以为沈哥哥会看上你这种女人吧？你这种市井小民，刻薄是渗透在你骨血里的东西，处处算计着自己的得失，永远不知道满足。你这样刻薄的女人，最令我不齿。”新月影话说完了，一目看向孟如心，她抬眼扬眉，得意的微笑，一脸“你打我呀”的表情。沈清启的脸色却肉眼可见的冷了下来。他倚在椅背上，甚至都没有去看孟如心。果真是你所言，孟如心是嗯。
，圣母表就这点好，敢做敢认。孟如心一目看着沈清启，我只是怕他会对你不利，提前提点了他几句而已。提点。沈清启仰头笑了，笑得十分渗人。他最终将目光斜斜落在了孟如心的脸上。怎么你觉得我沈清启如今已经残废到需得你来帮我做事的份上了吗？就连霍奇都看不下去了，沉声道：“如心姑娘，我们二爷今日难得高兴，你还是别惹他不痛快了吧。”哈哈，好霍奇，冲你这句话的份上，今夜不让你喝沈清启的洗脚水了。新月影摇头晃脑的，暗自得意。沈清启冷声道：“给嫂嫂道歉。哦”嚯，新月影升级了，一下子荣升至嫂嫂的宝座之上，一时都有点感觉不适应。嫂嫂，对不住，是如心莽撞，唐突了。孟如心垂着脸，藏在袖中的两只手却紧紧的攥着。新月影咧嘴，望着他笑了笑，不碍事，年轻人，气盛，正常。孟如心深吸了一口气，抬起眼看向沈清启，沈哥哥。今日兰儿可有来过？兰儿，沈清启陌生的念了念这名字，一目看向霍奇，那是何人？霍奇睁着牛眼说瞎话，不认识啊，谁啊？霍奇一目看向新月影，你见过有人来吗？没有啊。新月影抬眼望着孟如心，孟如心吃惊的问，兰儿未曾来过，是我告诉他要来这里给你一腿的，我去了他家找不到他，他他怎么可能没来过？新月影，你胆子真大。敢让他自己来？这山路他又不熟，山里都是豺狼虎豹。孟如心，可是先前也都是我自己来的。霍奇这时候开枪了。每次你走了，我都是远远跟着护送你回家的。见你进了家门，我才回家。孟如心踉跄两步，神情恍惚。糟了，糟了，兰儿一定出了事了。霍奇，你去陪他找找吧。沈清启道。霍奇低头看了一眼饭菜，咽了口唾沫，吃了多久的素了？好不容易见了尤星，一口没碰呢，就得跟着去找人，并且还是要去找一个永远不会找到的死人。搁谁谁能甘心？霍奇不情不愿的梗了梗脖子。新月影在这会儿冲上好人，去吧，霍奇，我给你把饭菜留出来。他站起身去了后厨，拿了新盘子来。霍奇不情愿的跟着孟如心走了。沈清启和新月影若无其事的用饭，沈清启仍有些疑惑。从前孟如心的嘴上也是少了颗门牙的吗？少没少你自己心里没个数吗？那可是你的白月光，你白月光有几颗牙你拎不清？我不知道。新月影给霍奇把菜包了出来，沈清启一目看向新月影，说耳问起。新月影，新月影的手蓦地一顿，这是白日里他和白兰儿吵架时一不小心说秃噜了的名字。第十六章，是风动还是心动？新月影挤出个笑容，这是我的闺名。是哪两个字？花光月影人像照中的月影。新月影点头，复又摇头。这诗的下却是“可怜春似人将老”。这一头我不太喜欢，我更喜欢点上沙龙画竹，花葱弄月影当轩中的月影二字。他耸耸肩，不过不重要。这似乎超出了沈清启的预料，他微微吃惊的看向新月影。新月影斜斜睨他，怎么着？你也觉得我市井小民，不能出口成章吧？沈清启也斜斜瞧他，我确实以为你只会出口成脏。他最可恨的地方在于，他特地将脏字着重强调了一下，以便新月影能听得清。新月影，沈清启舒尔一笑。抬头望向夜幕，那洁白无瑕的明月，散发着一弯朦胧的月影，清辉洒满大地，犹如泄了满地的霜。新月影给沈清启夹了一块鱼肉，吃呀，愣着干什么呢？他恍然回神，与新月影静静的用饭。二人吃饱喝足，着手编制轮椅，霍奇这才回来。他陪着孟如心去找一个明知找不到的死人，走得浑身是汗。回来以后，坐在桌前。摸了一把汗，哎呦，娘哎，他可真能走。新月影再度起身冲好人，辛苦了，我给你热热饭菜，不忙，我先缓缓。霍奇喘息了一阵，大手揪着衣襟扇风，他哭了一路，震得我耳朵都要聋了，我都怕他把狼招来。新月影又蹲回去了。沈清启坐在轮椅上，指骨分明的手中捏着三条细竹，他的动作并不快，效仿着蹲在他面前的新月影手里的动作。新月影大概是蹲累了。索性盘腿坐在地上，探头望着沈清启手里的竹藤。咦，你学得很快吗？沈清启抬眼望着坐在地上的新月影，他抿了抿唇，终于开始开口了。地上凉。沈清启将手里的竹藤撂在一旁，挽了轮椅行至屋檐下，将放在角落里的小木凳递给他，做这个，谢谢。新月影嬉皮笑脸的接过来。霍奇看着看着就觉得不对了。新月影抬眼望着沈清启，还是别找孟如心给你看了，他又不是施家干这个的，我给你找了个大夫。不过我没贸然让他来，我想先征求你的同意。沈清启停住手里的动作，算了吧，白费钱而已。新月影没试过，怎么知道啊？再说了，咱们现在有钱了。他拍拍轮椅，这坐好了又是三十两。沈清启看了一眼新月影身上的衣裳，他的袖口早就磨得破了边，肩膀处的针脚也松了，这麻衣已经换洗得看不出原来的本色了。他将视线轻轻向上移动，见他乌发之上簪的还是根细竹。你别光想着别人，明日得了银子。给自己买点衣裳首饰。他垂着眼，淡淡道：“新月影咧嘴探头，往沈清启这边凑过来，干嘛呀？你心疼我呀？”沈清启蹙眉，避开了他水光潋滟的眸子。谁心疼你？我是怕你捯饬的寒酸，给我丢了人去。略略略。新月影朝他吐吐舌头。我长得标致，清水出芙蓉。
，天然去雕饰，用不着那些花里胡哨的。话说完了，新月影低头专心致志地编织着轮椅，他并没有看到，在他低头的一刹那，沈清启微微勾起的唇角，霍启可看了个大满眼，他不动声色地转过头来，恰有一缕清风拂过，霍启无声地在心底里问自己。二爷是风动还是心动？霍奇似乎有了答案。是夜，霍奇在灶房刷过碗，见得新月影正好拿着空桶走过来，霍奇连忙接过新月影手里的盆，往后不用你干这个了。哟，新月影抬眼看着霍奇，感觉他没憋好屁。那我干什么？霍奇抿了抿唇，尴尬的笑了笑。你晚上给二爷宽宽心，宽宽心。新月影颧骨往上一推，皱眉望着霍奇，什么意思？霍奇回过身去。不知道拿了什么，在回身来的时候，左右手个拿着一个擀面杖和一枚牛鼻子环，他将铁环在新月影的面前晃了晃，龇牙一笑，络腮胡中的一排小白牙露了出来。就是这样，新月影目不转睛地望着那枚牛鼻环以及擀面杖在他的面前晃动、交错、横穿。这一幕在新月影的记忆之中根深蒂固了很多年，直至很多很多很多个年头之后，新月影每当回想起这一幕时，他深更半夜惊从坐起，气得捶打着床面。不是，那霍奇是不是有病？第十七章。放毒血啊！你滚开啊！你！造房里爆发出新月影一声尖叫，他扭头出了院子，指着造房里的霍奇大骂：“谁用你给我启蒙这个呀？”我话说了一半，啪嗒一声，他伸手摸摸脑门，反看自己的手掌心的水，下雨了，糟了！霍奇脸色登时大变，他骤然奔出造房，直冲进房间里。新月影跟在霍奇的身后，只见卧房里的门帘剧烈的晃荡着。二爷，我去把梦如心找来。不必，那几乎是自沈清启牙缝之间蹦出的两个字。新月影也追了进去。一进去，便就见得沈清启坐在轮椅上，他极力摁动着他的双膝，他高昂着头颅，脖颈之上涂着一根根赫然分明的青筋，他那张毫无血色的脸庞之上冷汗涔涔，潮湿的雨季会加重他双膝的疼痛。我去找绝马。新月影悬然转身，手腕蓦地被沈清启握住，他的手冷得像寒冰。生人我信不过，他一字一顿地说。新月影镇静地望着他，我你信得过吗？沈清启眼中凝着赤红的血丝。他与新月影对视片刻，那双犹如深渊一样的眼，有种莫名的力量将他往里拉扯。他缓缓放开了手，守好他。新月影对霍奇道：“沈清启，去去陪他。山中危险，二爷，那丫头鬼灵精，他不会有事。”霍奇沉声道：“去陪他。”他闷哼一声，双膝的彻骨疼痛将他骤然拉至那冰凉的炼狱之中去。一道闪电照亮了沈清启的脸。他七声大喝：“去陪他！你聋了吗？”霍奇满脸泪痕：“二爷，如果他有半分差池，我拿命赔给你。”新月影不顾一切地奔跑在林里，瓢泼大雨倾盆而下，雷声滚滚，闪电乱撤，黑暗幽深的林子在闪电的映照下时黑时白，滂沱的雨水将新月影浇透了。他一向怕黑的，却不知道自己哪里来的力量。他此刻只有一个念头：找到瘸马。他狂奔着，一脚踹开了瘸马的大门。瘸马没睡，桌前放着一滩细细白白的粉末。他正研究着毒药的制作流程，还以为捕快到家了。他惊从坐起，大叫：“谁？干什么的？跟我去救人！我给你钱。”新月影湿漉漉的：“我是新氏，我白日来过，求你去救我丈夫。”这毫无预兆的雨打破了所有的秩序。瘸马也没想到这么快就来活了，他急忙点头，抓把伞，提着药箱子，把房门锁好，撑着雨伞跟在新月影身后。新月影跑得极快，你快跟上啊！瘸马就一条腿走路，在一条泥泞的地上撑着雨伞，你慢着点。打伞啊，打伞！你快跟上啊，你慢着点啊！我就一条腿，你快跟上啊！瘸马抵达偏远的沈家时，他一条好腿也快残了。沈清奇已经疼昏过去了，他人事不醒的躺在炕上。瘸马撩起帘子进了屋，一瞧炕上躺了两个男人，他下意识看向湿漉漉的新月影，治哪个？治他。新月影将沈清奇的被子撩起来，替他将裤腿试着挽上去。呀，他的手跟着抖了抖，他的腿肿了好多，撩不上去了。我去拿剪子。霍奇拿来了剪子。瘸马一瞧，转头从自己药箱子拿出了针灸包，他腕子一甩，针灸包搭在了自己的胳膊上。瘸马捏起一根没比筷子细多少的银针，一目看向霍奇，取火来，你要干什么？霍奇和新月影异口同声地问他。放血。瘸马一目，挺直脊梁，回得铿锵有力。放毒血。霍奇死盯着那根银针，大概是拿不准了，看向新月影，怎么办？听他的。新月影攥了攥手，霍奇转身掌灯而来，瘸马将银针于灯下烤。一目看向霍奇，摁住他的腿。霍奇如是照做，瘸马眸光沉沉，利落下针，银针猛刺沈清启红肿的膝盖，害得新月影捂嘴倒退。黑色粘稠的血伴着黄色的溃脓勃勃涌出，新月影吓得将脊背贴在墙面上。沈清启闷哼着醒来，他的表情极为虚弱，他却竭力撑起头颅，对新月影一字一句道：“你出去。”什么？新月影下意识地看向沈清启这边，他没听清楚他说的什么。瘸马沉声道：“你丈夫怕你受惊，让你出去，我没事。”我就在这里看着，我能帮手。他试着过去，抖着手想过去帮忙，可颤抖的声音却把他出卖了。我无妨，他沉声道：“出去吧。”
别看这个，真是奇怪，他这般痛楚之下，竟然反过头来安慰着他。新月影佯装镇静的出了房间，他却一直站在门帘后面。他屏息凝神的听，听着沈清启的闷哼声，这轻飘飘的声音在新月影的耳朵里，甚至盖过了外面震耳欲聋的雷鸣声。后半夜时，里面安静了，沈清启大概是睡下了。霍奇挑帘走出来。他的脸色很不好，精疲力尽地顺着墙根蹲下。他粗糙的大手揉了一把脸，声音艰涩地说：“我们二爷从前最不怕疼的。”他恍惚地抬手比划了一下，这么长的剑从肩膀横穿，他自己徒手拔出来，一声没吭过。他昂头，直勾勾地盯着新月影。如今他疼得浑身颤抖，那得是有多疼啊！新月影无声地望着霍奇，绝马换了霍奇去熬药热敷。霍奇扶着墙站起身，又进去帮手了。他们在里面架了小灶，很快有药味弥漫在新月影的鼻尖。他听见里面的瘸马于心不忍的声音，怎么这般严重呢？他的骨头都尽数敲碎了。新月影的心猛地一颤，骨头敲碎。他承认，从前只在文字之中看到过关于沈清启在那冰凉大狱之中的描述，那满篇洋洋洒洒的文字，远不及亲眼窥得两三来的震撼人心。这短短四个字，伴随着瘸马的哀叹，竟然让人感觉那么的触目惊心。沈清启，你当时一定很疼很疼的吧？第十八章，真有趣呢。黎明时分。瘸马走出了房间，他一边擦着手，神情晦暗地看了新月影一眼。新月影跟随瘸马的脚步出了院子，他甚至都没有发现天已经快亮了，也不知道雨水是在什么时辰停下的。怎么样？他声音有些嘶哑，不是很好。瘸马沉声道：“我没想到这么严重，还有的医吗？”瘸马看着新月影，我只能说是尽量试试。他摇头，但我不敢确定。新月影从银袋子里给了瘸马五两银子，这银子您拿着，每日我会接您来这里。瘸马点点头。叹生气，你也别灰心，新月影，我太灰心了。我以为您能医得好的，都说您神。他叹生气，即便临死当头，仍不忘去猛击瘸马的痛点。梦如心来看过，说是能治好，但我实在看他面嫩，怕他诓我的。他能治好，我瘸马两个字倒过来写。瘸马提起来，梦如心精神很足，战斗力似乎也上来了，像疯狗一样的激动。他有个屁的本事，他不过是自学了几年医术，仗着有点天资，便赶出来行医了。我操他老了！新月影无语的看着瘸马。瘸马大概也意识到了自己的轻狂，很快平静下来，捋了捋胡须，摆摆手，说了声“先不提这个”。他看向新月影：“我跟你撂个实底儿，我家祖祖辈辈都是行医的，我有祖传的秘方，我用这个秘方给小孩子治过。那孩子从前跟着他爹上山打柴，从山上摔下去了，膝盖碎了，就是用这个秘方治好的。但是小孩子和大人并不相同，小孩子的再生能力非常人所能及也。但是我听我爹说，我太爷是把一个双膝骨头敲碎的男人治愈了，后来都能骑马，都能奔跑。”这不就是痊愈了吗？新月影不关心他太爷是怎么治的，他只想知道瘸马有没有把握。您从前治过像这种骨头碎了的成人吗？没有，最严重的无非是山上滚下来，断了腿，骨头错了位这一类。新月影点点头，您多费心吧，我赶着驴车送您。瘸马点点头，他看着新月影一脸疲惫的样子，心里其实也有点不好意思。可没辙，他这一条好腿再往泥地里走回去，非废了不成？霍奇走出来也找你，我去送大夫吧。新月影点头，迈步进了房间。沈清启半躺在炕上，一目看向新月影，他看着他湿漉漉的头发，看着他身上被雨水浇透又半干的衣裳，他就那么直勾勾的盯着他。新月影一目看向炕上，竟还躺着一位呢，忙一拍脑门，把他给忘了。我去追瘸马，让他顺道给这个也看看。回来，他声音有些低沉。新月影走过来，怎么腿还疼吗？他面色冷峻的摇摇头，不知在想着什么。去沐浴，换衣裳，补觉。新月影这才反应过来，他看看黏腻的身上，抬眼望着沈清启：“你饿了吗？”去沐浴，换衣裳，补觉。他又重复了一遍。这一遍说完。他的声音更低沉了，新月影只好去了灶房沐浴。这屋子实在太小了，他也不想在厅里沐浴，只能挤在灶房洗了个澡。哎，要是那个男的醒了就好了，还能让他帮忙一起盖间屋子，重新把这收拾收拾。瘸马家好歹还有个篱笆院呢，这一片空旷的院子什么都没有。新月影泡好了澡，换了身干净的衣裳，这会儿确实也困倦了。他把昨晚剩下的饭热了，搁在小桌上，和沈清启说：“我也不困了，等霍奇回来。”我一会儿去市集，把轮椅给杨木匠送过去。我去送。沈清启望着新月影，新月影一度觉得沈清启在说笑话。他双膝的肿这会儿才消了些许，又况且他是逃犯，怎么能去抛头露面？沈清启抬眼望向新月影，放心，我腿已经不疼了，而且近来没有仇人来这村庄的踪迹。地址在哪？他用的是命令句，那双暗淡无光的眸子定定地看着新月影。新月影不想说他不行，那无异于委婉地提醒他：“你是个残废，毕生只能困于这方寸之地。”他想走出去。也是好事。于是，新月影和沈清启说了地址。他吃了点饭，这会儿有些时困了，眼皮开始撑不住了。他打了个哈欠，下了炕，打算去厅里打地铺补觉。在这睡，沈清启看向新月影，地上凉。他说：“新月影点点头，把鞋子脱了，去了窗下合衣躺着。他的脚下方就是那个男人的头，感觉有点古怪。
我让他把这个男人拖去小厅里，倒也没事。这炕挺大，他打了个哈欠，闭上了眼。沈清启就那么垂着眼望着新月影，他很快的睡着了，呼吸渐渐规律而平缓。沈清启将搭在自己双膝上的被子小心翼翼的捏起，替新月影盖在了身上。他就那么目不转睛的望着新月影，往日里那双犹如死水般暗淡的双眸渐渐泛起了波澜，真有趣呢。他歪歪头，两只眼底充满着探索而新奇的光芒，那双洞悉一切的目光深深地落在他的脸上，仿佛企图透过他的身躯去深入他的灵魂。第十九章，醒了。霍奇回来，一言不发地站在沈清启的面前。他自小跟随沈清启，少年时跟着他南征北战，他知道自己昨夜犯了差错。他抗了昔日将军的令，霍奇自觉地屈膝跪下，一言不发。室内的气氛宛若凝固。良久之后，沈清启一目望向霍奇，眸光沉沉，没有下一次。是霍奇垂头，沈清启把这个男人丢去厅里。是霍奇将男人放在了厅里的地上。再回来的时候，却发现沈清启已经扶着炕上的木环，撑着双臂坐在了轮椅之上。二爷，他声音大了一些，沈清启便斜斜看向他这边。霍奇意识到了自己的唐突。压低声音，二爷想做什么去？沈清启没有回答，他挽着轮椅出了房间，来在小灰驴的面前，将双手艰难地撑在木板之上。霍奇迈步上前，不必。沈清启艰难地沿着木板一点一点地爬了上去，他费了番力气，或许也牵扯到了双膝的痛楚，可这远远比像个残废一样被人抱上去要来得自在得多。沈清启粗手粗脚地将自己的双腿放好，赶着驴车往前行几步，将昨夜打好的轮椅捞起来。回身放在了车板上，他用黑布仔细将轮椅包好，直起鞭子，赶着驴车下山了。沈清奇赶着驴车于市集中，他以为自己一辈子都要在那个大山里度过了，此刻却像是从炼狱之中的游魂重回到了人间。这人间烟火使得他十分新奇，他好奇的张望，看着车水马龙的人群与他擦肩而过，看着货郎高声的叫卖，一时间就连双膝那隐隐的痛意都忘却了。他将驴车停在了杨木匠的门匾前，往里望了望，见得有三男两女正在和杨木匠官瞧着那轮椅。六十两肯定不能再让了，杨木匠与他们正在讨价还价。沈清奇耐心地等了良久，他也不催促。约莫一炷香的功夫，那些人才走。临走前，他们交了定金。杨木匠抓起茶壶，对着嘴儿饮了半壶。他不经意一瞥，瞥见了自家的小灰驴。杨木匠迈步出去。新娘子，他和沈清奇的目光对视上。沈清奇率先开口：“我是她丈夫。”沈清奇说完这话，却不知怎么。心里有种别样的滋味。哦哦哦，这是轮椅吧？杨木匠赶忙将轮椅搬下。您且等我一阵，我把您家的木门做好了。杨木匠很快将门板搬回来，放在了驴车的车板上。要是以后还缺什么，您就跟我说。多谢。沈清启道。杨木匠擦了擦头上的汗。您家娘子可真是能干。他竖起大拇指来，对新月影赞不绝口。人又聪明，做的活计也没得挑。您可真是有福气。是啊。我何德何能？沈清启垂眸笑了笑，目光落在了自己的双膝之上。杨木匠，劳您回去跟新娘子说一声，麻烦她再打三把，我还是按原价给她。沈清启，以后她不做了。杨木匠愣住了，为啥？沈清启，我不愿他染指这些，每日做饭、上街买菜已经很奔波了。杨木匠匪夷所思地看着沈清启，他定定地想，就说这世上只是做做饭、上街买菜而已的娘们，谈得上奔波二字吗？杨木匠，可是。我这边实在需要人啊，我可以做。沈清启抬眼望着杨木匠，但我得六十两才能做。哦，感情在这等着他呢。杨木匠咽口唾沫，别呀、啊，您看我卖才卖六十两啊。沈清启，那么。您可以另请高明，他拍了拍小灰驴，这驴车明日还你。杨木匠无法另请高明，别的高明他信不过。杨木匠皱眉，沉声道：“能不能五十两，也得让我挣点？您说是吧？”沈清启笑了：“我娘子心思单纯，倘若当日换我与你来洽谈。”他一目望着店面，最终将目光落在杨木匠的脸上：“我会要你七股，就算要七股。”其实也比杨木匠从前累死累活的打家具挣得多得多得多。杨木匠歪歪头，他确实着急要一大堆的单子等着催了。杨木匠只好道：“行，六十就六十两，我先打两把吧。”可以，杨木匠，还是明日送来。可以。沈清奇赶着驴车离开了。新月影这边睡得昏天暗地的，小厅里传来了男人抿唇轻咳的声音。新月影伸手擦了一把嘴边的口水，翻了个身。迷蒙的喊了一声：“霍奇，那家伙醒了！”“嗨嗨嗨嗨！”新月影睁开眼皮，坐起身来，屋子黑黢黢的。他喊：“霍奇！”没人回应他。新月影揉了揉眼睛，穿鞋下地，走到了小厅。那男人撑着身子坐起来了。新月影探头看看，用火折子点了盏灯，掌灯走到了男人面前。第二十章：生命的奇迹。男人朦胧睁开眼帘，凝目看去，悠悠烛光映着一个面若桃花的少女。她一双水光潋滟的眸子充满着打量与好奇。蹲在自己的面前，瘦瘦小小的一只，看上去十分娇俏可爱。新月影，你叫什么名字？新月影看了全本的书，到末了都没记住男主的名字。男人张了张嘴，却没吭出声来，顿了一下。
这才道：“在下谢阿生，谢阿生，谢阿生。”新月影想起来了，这个男人前期正是用的这个假名字，但他真名叫什么，又是什么身份，新月影实在不得而知了。新月影斜斜端详着他，见他长得其实确实不俗，他高鼻深目，眼如荔枝。圆而明亮，皮肤是健康的小麦色。如果说沈清启犹如一块剔透易碎的冷玉，那么这个男人就是一匹飞扬的烈马。谢阿生问道：“姑娘，是你救了我吗？”“是也不是。”新月影蹲在他面前，小手比划着。起先你被一个姑娘救了，后来呢，他爹不让他救，然后我就把你救了。谢阿生惶惑地望着新月影，这么复杂的，对你命挺大的。他寻思，这人先是被宋氏丢出去，又被霍奇丢下来，后又被沈清启丢到了厅里去，这么一番周折，且还没找瘸马给他看过病呢。他自己便醒了，多么顽强的生命力！谢阿生动了动，他扶着墙，自己站起来了。看看，看看，太顽强了！他自己站起来了。他可不知道几天没吃东西了，居然头不晕眼不花的站起来了。这简直是生命的奇迹！你饿了吗？新月影眼巴巴的看着对方。谢阿生摸了摸肚子，不好意思的笑了笑，是有点饿了。我去给你拿饭，昨夜的饭不给他吃也该坏了。新月影去了灶房，掀起了锅盖，灶眼里有文火，所以这里头的饭一直是温的。他把饭菜尽数端到了桌前，先吃吧。谢阿生走过来，坐在了椅子上，开始吃东西。新月影看看外面的天色，也不知道几更天了。沈清启还没回，他赶着驴车出去的，也不知道会不会出什么意外。他站起身，想去找他，可又坐下来了。霍奇出去了，应该是去找他了。家里还有个生人，柜子里还有银子呢。万一这家伙拿了银子直接消失，没过多久和孟如心偶遇上了。郎情妾意，他再把他的银子给了孟如心，那新月影的气死。他坐下来，看着谢阿生，饭菜还和你口味吧，真好吃。谢阿生直接下手抓了根鸡腿，塞进嘴里，啧啧啧，人家沈清启就从不这样，永远斯文，永远金贵。吃饭的时候连头都未曾垂下过分毫，哪像这位啊，饿死鬼投胎似的。姑娘，我昏睡了多久？他回头望了望外面，这又是哪里？我也不知道你昏睡了多久。他既不跟新月影交代实底儿。他也不肯与对方说实话。这是牛家山，牛家山。他一愣，抬眼看着新月影。新月影点头。谢阿生的眼眸忽而一转，他似乎想起了什么。他放下了鸡腿，由心的手直接输入衣襟里，翻翻找找。他怎么不嫌脏呀？新月影嫌弃的看着他。他回身取了块抹布递给他，让他擦擦手。还没来及说话呢，谢阿生猛地站起，桌上碗碟一震，吓了新月影一激灵。干干什么你？他脸色都白了些许。圆圆的眼睛闪闪烁烁，他或许觉得自己这般激动不在情理之中，尴尬的朝着新月影挤出一个微笑来。新月影昂头看着他，也只好对他报以一个善意的微笑。恰在此刻，沈清启赶着驴车回来了。沈清启远远望去，执着鞭子的手紧紧的攥起。如果没记错的话，他从没见过新月影对自己有过这样的笑意。那鬼丫头在他面前龇牙咧嘴笑的不少。或讨好，或谄媚，或得意，或奸诈，可就是没有这样一个单纯无害的善意的笑颜。他眯起眼看过去，去看新月影手心里握着的，那是条帕子吗？让他擦手的帕子，哈，真有意思。他还从没给他递过帕子，让他擦过手。他冷凝着脸，将目光落在了那男人的背影之上。第二十一章。是我的妻。谢阿生恍恍惚惚地坐在了椅子上，他的反应太过于反常了，以至于新月影都没发现沈清奇已经回来了。他讷讷地看着谢阿生：“你丢了什么重要的东西吧？”“那倒不是。”谢阿生目光落在新月影的脸上，他恍惚了一阵，十分生硬地转了画风：“姑娘，还不知你尊姓大名？”他叫沈心氏，是我的妻。新月影循声看去，见得沈清奇正在门外。谢阿生站起来，回头望向沈清奇，他的目光和沈清奇的目光碰撞在一起。他彻底愣住了，你竟没死！谢阿生的语气难以置信。是啊，你竟没死！沈清启却勾唇浅笑。沈清启敛了笑意，面容平淡的挪开视线，最终落在了新月影的脸上。你来！新月影有点在心里犯嘀咕。两个人说了一声“死不死”的对话，然后沈清启让他过去。他心里没底了，他心里莫名担心沈清启会发疯。毕竟这位谢阿生是沈清启未来的头号劲敌。而且就是他把沈清启倒掉城楼暴尸三天的。新月影朝着沈清启挤出一个讨好的笑意，朝着他走过去。他步子极慢无比，与谢阿生擦肩而过时，顺带瞄了眼谢阿生的神情。他那双圆圆的眼睛怒睁着，仿佛眼底有烈火在燃烧。他又低头瞟了一眼他的手，那两只手死死地攥成了一个拳头。他又看了一眼，你过来。他没来及看别处，因为沈清启又催促他了。新月影走到沈清启面前，霍奇呢？他问。沈清启挽着轮椅调转回身。朝着车板的方向过去，他去帮我做事。你怎么回来的这么迟？他又问。沈清启抬手从车板上拿下了两个包袱，一个包袱里传出叮叮当当的声音。顺路买了点东西，他抬手将两个包袱递给新月影，又自怀中取出了热包子。你的晚饭。新月影看了看手里的包袱，这两个包袱里是什么东西？给你随路买了些衣裳首饰，你自己去看吧。我和谢阿生单独聊两句话。沈清启道。新月影接过了包袱以及包子，转身去了房间。他挑帘进屋的时候，顺带回头看了一眼谢阿生。
，他仍站在那，死死盯着沈清奇。他把热包子往桌上一撂，别的先不管。新月影想先看看沈清奇给他买了什么。他把两个包袱放在炕上，忙点了盏灯，于灯下快手拆开，他两只眼睛冒出光芒。一个包袱里装的尽是珠翠首饰，另一个包袱里装的尽是衣裳鞋子。他往下翻翻，手蓦地一顿，他抽出一件轻薄的料子，将手一抖，竟是一条青白色的肚兜，浅金的线绣着一轮圆月。圆月之下是几朵荷花，两只锦鲤围绕在荷花之下嬉戏。新月影十分好奇，他怎么会送自己这个？看上他了？不太可能吧？才来了多久？这房屋大改造还没完成呢。又况且霍奇从来没跟他说过这句话。小姐，好久都没见少爷没这么笑过了。应该不会。他把东西暂且搁下，趴在墙上偷听，听不见外面的交谈。好像到现在那个嘻哈声还没有从震惊之中回过神来。半晌，新月影听见了他的脚步声，走到院中，他连忙爬上炕去，鞋子都顾不上脱，轻轻把窗子打开了一道缝。他正准备偷听呢，窗子呼的一声，整个从外面打开了。新月影一个趔趄，险些从窗子大头朝下栽过去。他仓皇扶稳了窗框，定睛一瞧，沈清启正冷眼看着他：“你换衣裳还开窗？”他斜斜睨着他，目光一如既往的冷。这种冰冷的眼神，他没看出来沈清启喜欢他，只看出来了沈清启想刀他。喜欢一个人的眼神是藏不住的。同理，想刀一个人的眼神也是藏不住的。沈清启就那么冷眼盯着他，新月影收拾气势，两手撑着窗框，竭力撑着场面。我就是好奇，你好奇什么？他唇角扬起一个混沌的笑意，索性将话说得更透。你在好奇谁？你呀。新月影歪头看着他，沈清启目光微不可察的移动。新月影，你为什么给我买肚兜？他这个角度居高俯视沈清启，伴着他这话说出口，沈清启顿时气势全无。他剑眉轻蹙，声音压低了些许。我让成衣铺子的掌柜随便选的几件。他回头看看背对着他们的谢阿生，抬手指指那边，看不到吗？来客人了，你赶紧换了去，别给我丢人。随便选的。新月影不太信，回头疑惑的看了一眼那肚兜，怎么还给选了肚兜？他是不是拿你当冤大头给你胡乱拿的？而且我告诉你哦，砰一声，窗户被从外面推上了，推得严严实实的。谁给你丢人了？老娘智慧与美貌并存，老娘天下无双，你懂个屁！新月影不甘示弱的对着窗子把最后一句补上，由于担心沈清启发疯。最后四个字没有说出口，管他们什么恩怨是非，先换衣裳再说。他咧嘴笑着开始宽衣。掌柜的拿没拿沈清启当冤大头，这事先不提。衣裳是真好看，素雅清淡的月白色和天青色的裙子，也有明艳亮丽的石榴红、鹅黄色以及青粉色，当中最属水青色的裙子水亮。这些衣裳的选材做工考究极了。他换了一套鹅黄色外衫，里搭一件月白色的裙子，将浓密的乌发挽成一个发髻，另一只手在珠翠里翻翻找找。这些首饰玉翠剔透。就算新月影不通晓玉翠的鉴别，也能知道这些都不是俗物。他选了一根桃花簪，簪在了发髻上。新月影等了很久，外面也没有声音。他把热包子吃了，又将自己的衣裳首饰收拾回了柜子里去。这屋子里也找不到一个镜子，他也根本不知道好不好看。他睡了一天，这会儿人也不困，于是从柜子里拿出了自己先前买好的针线棉花和蓝布，蹲在炕沿边包着棱角的炕。这其实并不难的，他从前也做过防止小孩子磕碰的软包护脚，所以他很快就做好了。他垂着眼，指尖放在自己用蓝布包裹住的床沿边，用手仔细的摩挲一阵。百无聊赖，他不经意的转头，却发现沈清启正挑着门帘凝视着他。他的手维持在半挑的动作，似乎已经很久了。他的嘴轻轻的张着，一双黑瞳深深的凝视着他。第二十二章，恶妇。新月影歪歪头，疑惑的望着沈清启：“你怎么不进来？”他恍然回神。新月影，那个谢阿生呢？他说他丢了东西，回去找找。沈清启移开了视线。新月影站起来，似乎想出去。沈清启挽了一把轮椅。垂着头与他错开了身，新月影跑到了院子里的水缸前，对着水缸里的水照了照自己的倒影。沈清启鬼使神差的挽着轮椅跟在他的身后，一起出了院子。他目不转睛的看着他，他穿着鹅黄色的衣裳，在璀璨的星光照耀下，他的身影显得窈窕而可爱。乌发之上斜斜簪着一枚桃花簪，碎发随意的迎风飘荡。他对着水缸照着，忽而扬起一道轻快的笑意，好看呀。这衣裳很显摆，桃花簪也很好看呐、啊。他似乎很满意，回过头，猝不及防地对视上一双灼灼的目光。沈清启就那么目不转睛地望着他，他的身后是连绵起伏的青山，明月高悬，星河满天。可天地万物在他的背后皆化为虚影，他本能的只想走到他的面前。想到这里，他的手情不自禁地摁动着自己的膝盖，他垂眼看着自己的双腿，看着这把将他永远禁锢住的轮椅，眸光渐渐地暗淡了下去。新月影捕捉到了沈清启微妙的反常。他问：“你是不是膝盖疼了？”他摇摇头。新月影歪歪头，流云的乌发松动了。他慌乱的抬手，将桃花簪接住在手里。沈清启再次抬眼，安静的看着他。新月影走到他的面前，有些不太好意思的笑了笑：“我不太会挽发髻，你会吗？”沈清启摇摇头：“你不会吗？”他指着沈清启头上的发髻：“那你自己是怎么挽的？”沈清启抬眼看着新月影。
有些吃惊，这是男人的发髻。新月迎手一挥，说了一声“都一样”，蹲在了沈清启的面前：“你帮我弄一下。”他说。沈清启没有动手的意思。新月引昂头，对着他讨好的一笑：“受累，有劳，我谢谢你。”不行，这是男人的发髻。他坚持着。不动如山，新月影，你那个晚的挺好的，帮个忙呗。他还是不肯动。新月影，那我一会儿等霍奇回来，让他教我。他动了。沈清启无奈的看着新月影，说了声“真麻烦”，于是坐直了身。你背过去。新月影背过去了。他并没有看到，在他背后的沈清启指骨分明的指尖顿了一顿，他像是在触碰一件精美的玉瓷，甚至又甚的挽起他的乌发，在指尖触碰到他柔软的青丝刹那。他的眼眸里涌上了宠溺，他仔细地将他的发在头顶挽成了一个发髻，接过了新月影手里的桃花簪，横簪在发髻之中。新月影回头摸了摸自己一丝不苟的发髻，回头问他：“好看吗？”沈清启像道姑，哈哈，他笑颜如花地走到水边，又去仔细照了照。沈清启的唇角也情不自禁地跟着轻轻扬起。不多时，霍奇从远方走回来了，他的手里拖着许多根竹子，拖回院子里。他满头是汗，累得坐在了地上，累死我了。他一目一瞧新月影，问他：“你怎么打了个道姑的发髻？这是准备修仙还是怎么的？”新月影回头瞪了他一眼，霍奇擦了擦汗，道：“我下山去打竹，瞧见孟姑娘和一个男的正说话呢。那男的我没看清长相，是个背影，和咱屋里那男的有点像，是不是他呀？”新月影瞪圆了眼，下意识朝着沈清启看过去。他虽然此刻没什么反应。但难保将来会有什么反应，而且孟如心很难保会不会把谢阿生笼络过去。孟如心是个草包，可是谢阿生并不是，远的不提。只说后来全马投毒的事，便是谢阿生查出来的。这是一员猛将，养了这么多天，好不容易醒来就送去敌营，绝不可能。新月影，孟如心在哪？他来了正好，我还有点东西要给他呢。他扭头去了柜子里，拿出了一两银子，又觉得有点亏，不过是个借口而已，没必要真给钱。他拿了一枚铜板，便就出去了。竹林不远，他睡得饱。精神足，这会正是精力充沛时。很快，他就发现了谢阿生和孟如心在树下的交谈。新月影鬼鬼祟祟地走过去，蹲在草丛里窥视。谢阿生神情紧张地比划着：“就是这么大的，用一张牛皮包着的，你可见过？”哦，看来孟如心已经对谢阿生自我介绍过，他就是先前救过他命的人。孟如心带着轻纱遮面，不曾见过。我觉得比起那个你遗落的东西，你更要关心一下你自己的安危。我自己的安危。谢阿生一怔。很快警惕起来，你指的是什么意思？孟如心，你怎么胆子那么大，敢和那个恶妇住在一个屋檐下？他可吓人了。他一双杏目紧紧盯着谢阿生，他有没有刁难你？有没有给你气受？没关系，你跟我说实话。谢阿生十分疑惑地看着对方，你说的是谁呀、啊？新月影歪头啐了一口，蹲在草丛里开始摩拳擦掌。孟如心，就是那个心事啊！谢阿生笑了，不会吧？他一介妇孺，并且我看着他的身形步法不是会功夫的人，我怎么会被他欺负啊？孟如心，杀人不用刀。那才是他的手段。他沉声道：“这女人特别坏，而且心狠手毒。她恶毒至极是你远不能想象的，你一定要注意她，千万不能被她刁难了。再有，她是一贯当面一套背后一套的。我有个朋友上了她家，再没回来过了。”孟如心捂住脸，颤声道：“我预感很不好，我的朋友可能遭遇不测了。”谢阿生，不至于吧？他自上而下的看着孟如心：“你的意思是他杀人了？”孟如心不哭了。抬起眼望着谢阿生，我可没这么说。可是事情就摆在那，不至于吧？孟如心，那女人就是个坏种，你千万千万要小心她。还有，我求你帮我留意着，她会不会对我沈哥哥有什么手段？我担心她连沈哥哥的法眼都骗过去了。你听着，那恶妇如果有什么异动，你一定要及时告诉我，因为她很可能关系到咱们的安危。新月影攥着拳头，咬牙切齿地看着孟如心，左一个坏种。又一个恶妇，他没注意，远方的沈清启和霍奇也在冷冷地看着他的背影。沈清启藏在袖中的手死死地攥着，他为什么当初要救他呢？他为什么又在此刻要追过来呢？他为什么看着孟如心和谢阿生月下交谈而气得面目全非呢？他早就动心了吧？沈清启的眼渐渐冷冽，他一目看向站在自己身畔的霍奇，杀了谢阿生。第二十三章。我弄死你！孟如心颤声道。不过也可能是我想的太多了，毕竟心事长得普通极了，丢去人堆里也不显眼。沈哥哥从前风光的时候，多少达官显贵的娇小姐对他情有独钟，沈哥哥从前都不曾放在眼中，何况心事那种长相的女人呢？说真的，他挺矮的啊！我忍不住了。蹲在草丛里的新月影暴喝一声，朝着孟如心那边就冲出去了。他快的像是一头小豹子。沈清启一目看向霍奇，你在等什么？我让你过去杀了谢阿生。你没听见吗？可可您不是说留着他有用处吗？霍奇讷讷地问。杀了他，我让你杀了他。他紧攥着手，眼底尽是阴鸷的光。霍奇疑惑地拔剑出鞘，新月影冲过去了，吓了孟如心一跳。
。新月影一把薅住梦如心的衣襟，扭转再说一遍：“哎呀，你放开我！”梦如心尖叫：“你这个泼妇，卑鄙的泼妇，偷听人讲话！你放开我！”西阿生想拦，心大嫂，你莫激动，这没你事，你给我滚！新月影指着西阿生的鼻子暴喝：“你少多管闲事，轮不到你说话！我丈夫找你，他说知道你东西放哪，你给我滚开！”西阿生一愣，沈清奇也一愣，西阿生被新月影唬住了。东西紧要，他连忙旋身原路返回，并没有意识到霍奇已经持剑朝他逼近了。霍奇身形一晃，蛰伏于草丛之中，企图偷袭西阿生。毕竟他看得出西阿生身上是有功夫的。霍奇为了不留活口，只能偷袭。新月影死攥着梦如心的衣襟，你个绿茶婊，大半夜不睡觉，跑这里嚼舌根来了？你装什么弱柳扶风、楚楚可怜的你？家里镜子没有？尿你总有吧？说我长得差之前，你先撒泡尿照照你自己，门牙都没了，还拦不住你那张嘴。我恶妇，我丈夫看不上我。是啊，是啊，我丈夫看不上我，看上了你，他看上了你那张失去了门牙的嘴，你满意了吧？沈清奇意外极了，他说了脸住阴鸷的神情。他在短暂的吃惊过后，流露出一抹心满意足的笑意来，他脊背贴在了轮椅之上，轻飘飘道：“霍奇，你可以回来了。”狗在草丛里的霍奇站起来了。疑惑地看着沈清奇，不杀了，不杀。沈清奇一目看着新月影那边，梦如心面白如纸，整个人都恍惚着。他双腿情不自禁地发着抖，大脑一片空白。你你你姑奶奶，今天亲手调教你，我抽死你！新月影高扬起手，一巴掌将梦如心掴到了地上。新月影迎头骑到了梦如心的身上，反复扇她的巴掌，梦如心的面纱落了，两只手极力地试图阻止新月影。霍奇持剑迎面撞见了谢阿生，谢阿生一怔。目光警惕，你什么意思？霍奇没搭理他，回头看着沈清奇，二爷，老娘们打架，管不管？既是女人打架，又何必插手？沈清奇唇角含着宠溺的笑意，看着新月影将梦如心摁在地上暴打。三个男人站在山坡上，望着下面的两个女人打架，又或许这是新月影单方面的打人。霍奇把剑收了，问沈清奇，他为啥老跟孟姑娘过不去？沈清奇摇头，我不太清楚。西阿生走过来问，那位孟姑娘是少了颗门牙吗？她戴着面纱，我看不清楚。但感觉他说话好像漏风。霍奇说：“对他就是少颗门牙。”沈清启含着笑意，眸光灼灼地望着新月影。新月影大概是徒手扇脸，手疼了，他直接脱了自己的鞋子，用鞋底子扇梦如心的嘴，说：“啊说啊，你不是挺能巴巴的吗？啊，另一个门牙也不想要了是吗？”梦如心仓皇之下，使了一把力气推向新月影。新月影到底是身量小，他一个趔趄被推倒在地。沈清启笑意敛住，霍奇是霍奇奔过去了。梦如心去准时机，一手将新月影的右手抵住。上了新月影的身上，高扬起手，手还没落下，就死死被霍奇拽住了。霍奇一把将梦如心拎起来，干什么打人？霍奇瓮声瓮气地质问梦如心。梦如心不甘心地尖叫：“让我抽回去，让我抽回去啊！”他急得跺脚。新月影从地上坐起来，一改先前的暴虐自衰，连忙捂住脸，蹲在人高马大的霍奇脚边。呜呜呜呜！霍奇，你可来了！他打我，呜呜呜，把我摁在地上打。霍奇梗着脖子，一忍再忍。这才忍住，没有戳穿新月影。梦如心歇斯底里的尖叫着：“是他打我呀！是他在打我呀！”霍奇装傻充愣：“我来的时候就看到你在打他啊！你们都向着他，凭什么？”梦如心失控了，竹林里回荡着他的尖叫：“哈哈，你再大点声响，最好将追兵招来，咱们一起死。”沈清启不知从什么时候已经挽着轮椅过来，他斜斜看着聒噪的梦如心，那双眸子毫无温度。甚至有些令人害怕。你凭什么凶我？连你也不向着我，连你也凶我。梦如心一遍遍的质问，连你也凶我。这话刺痛了新月影的神经。原来书中的梦如心一直是拿沈清启做底的，他一直知道沈清启对他的偏爱，他一面享受着沈清启的偏爱，却不影响他寻找别的男人的脚步。后来他越陷越深，而他呢？装聋作哑，装的什么都不知道，毫无负担的去转头和别的男人谈情说爱。新月影站起来，蓦地出声：“他凭什么不能凶你？”他声音不大，眼底甚至没有丝毫厉色，他甚至有些恍惚。他凭什么要向着你？他盯着梦如心，一步步朝着他走过去。你配他向着你吗？你只是不痛不痒的说几句勉励的话，可你知道那几句轻飘飘的话需要人家鼓起多大的勇气吗？你站在道德制高点指责人家灰心潦倒的时候，你可曾试着感同身受过分毫？你父母双全，姊妹安康，你最大的烦恼。不过是从前有钱，如今没钱了而已。你在炼狱里待过吗？你饱受病痛的折磨过吗？你失去过一切吗？我指的是一切，包括你的理想、你的希望、你的自尊、你的骄傲、你的意气风发、你的慷慨激昂。可即便是这样，他最后还是沦陷在你这里了。他到底有多苦啊？为了那一点，甚至都算不上甜的滋味。他葬送了自己的后半生。新月影想到这里，眼泪啪嗒啪嗒的落下。沈清启怔住了。他凝视着新月影，看似平静的外表之下，他的心底早已波澜壮阔。那颗仿佛早已死了的心，此刻在疯狂地跳动。新月影不甘示弱，人前一把擦了眼泪，指着梦如心的鼻子
，说不好谁吃亏。沈家、谢阿生蹲在地上，疑惑地看着霍其正将竹子劈成细竹，极大的好奇心驱使下，他忍不住地问：“你做这个是打算练什么功，还是做什么暗器？”霍奇他无语地看了一眼谢阿生，又一目去看那边的沈清启和新月影那边。新月影坐在板凳上，一脸做错事的表情，交代自己的打人经过。先动手的是我没错，但是他也打我了。沈清启摊开手。我看看，新月影犹豫了一下，还是把两只小手摊开，掌心红红的，无声的宣告着，他才是打人的那个。他苍白的解释，其实我也打了他，但打得轻。沈清启微微轻身，吓得新月影躲开了。实在不成，我向你保证，不打他就是了。你有话好好说。过来，他盯着他。新月影重新坐在板凳上，两只手腕猝不及防的被他紧握住。他的手很修长，一只手就轻松地将他两只腕子握住了。他掌心的温度凉得像清冽的玉石。沈清启垂着眼帘，摊开手，他再次将掌心摊开。沈清启半垂着脸，轻轻地替他吹了吹，火辣辣的掌心顿时爽利了许多。他睁着一双水光潋滟的眸子，吃惊地望着沈清启。沈清启仔细瞧瞧，微微蹙眉，另一只手从怀中取出了一个白色的小瓷瓶，他单手将瓶塞打开，倒出些细细密密的粉末，在他的掌心。这是我用来消肿的药。他说着话，将瓷瓶放在地上，指尖轻轻地在他掌心将粉末晕开，进入了他的肌肤之中，手心凉凉的，也有些痒痒的。他平时最怕痒了，可这会儿却鬼使神差的没躲。他有些不好意思的垂着脸，不用了吧，打了几个巴掌而已，不至于上药吧？沈清启抬眼看他，语气揶揄：“几个巴掌？”霍启很快接了话：“我数了，你至少掴了他三十个，这还不算用鞋底子抽的。”新月影吃惊的看向霍启：“原来你们都看见了，好家伙！”你可真行！霍奇歪歪脑袋，似乎挺佩服新月影小小的身体爆发出的战斗力。那孟姑娘回家的时候，脸都肿成一个小山丘了。我还担心她回去要跟父亲告状，结果人家没说什么，只说算了，算了。新月影瞪向霍奇，哪是他算了，是他大半夜不睡觉从家里偷跑出来理亏而已。你看下次他如果白天被我抽了巴掌，他要不要去找他父亲去？霍奇一点头，你说的确实也在理。谢阿生也回头看新月影这边，但他看的是沈清启。你何不教嫂夫人习武？我瞧他也是块习武的料。他习武，沈清启一边给他揉手，抬眼看了新月影一眼，一边笑着说：“他学了武，还有别人的活路吗？”哈哈哈哈，他若会了武，倘若发起疯来，还不把整个牛家沟子屠了？霍启仰天大笑，新月影白了霍启一眼，但他能看出来，谢阿生和沈清启似乎达成了某种共识，暂时和平相处。新月影探头，压低声音：“那个谢阿生就让他住在这里了。”沈清启的指尖一顿，抬眼看他，他暂且没有别的去处。新月影眼睛咕噜噜一转。轻声道：“让他白吃白住，岂不是很亏？”沈清启微微扬眉，似有些没有预料到他会是这个反应。新月影谄媚一笑，怒放金光：“何不以他睡在小厅不便为名，让他在这边盖间房？我想了，这边盖间小屋，那边再盖个稍大些的，再让他给小灰驴搭个棚子，再让他搭个鸡窝，咱们可以养些小鸡小鸭，还有让他在那边垒个猪圈，养养小猪。到了年底，咱们杀猪吃肉，怎么样？”沈清启看了一眼灶房，灶房也可以让他翻修一下。喂，我都听见了。谢阿生站起来了。拧着眉头，你们两口子不如让我直接盖间四合院。新月影吓得一激灵，他确定自己音色极小。照理说，谢阿生是不会听见的，可他就是听见了。他回头看着谢阿生，他倒是没有真生气的意思。霍奇问他怎么了，他又坐下跟霍奇告状。霍奇听后哈哈大笑。沈清启望着新月影一笑，轻声道：“他练功习武多年，耳聪目明。”他把声音压得更低，下次有话。在我耳边说，新月影咧嘴笑了笑，不知道怎么的，这院子里愈发的有生气了。他看看沈清启英挺的脸，又看看远山，看看迷人的夜色，目光最终落在经历过一场春雨之后地上钻出的嫩草之上。他看向沈清启，微微站起来，在他耳畔轻声道：“院子里长草了，让他把地砖也给咱们铺了。”喂，我还是能听到啊。谢阿生回头提醒，新月影不好意思的回头笑笑。最终，沈清启也挽着轮椅去了霍奇那边编织藤条。新月影想过去帮手，被沈清启勒令回屋思过。他不明白自己撕的什么过，明明沈清启对于他殴打孟如心一事并未动怒，只是在他要去帮手坐轮椅的时候，沈清启才以此发问。他严重怀疑沈清启可能不想让他干活，他拗不过沈清启，于是只好回了屋。他闲着没事做，坐在炕上看看沈清启平日躺着的地方。如今来了个谢阿生，房子没盖好之前，他自然是要跟谢阿生在厅里睡的。那么他呢，是不是要跟沈清启在一个炕上睡觉了？他这么好看。说不好谁吃亏呢？他甚至有些期待。他去了柜前，把新买的薄被拿出来，又将床上铺得平平整整的，这才抱着枕头去了窗下的位置。他躺下之前，整理了一下自己的衣裳，合衣而卧，平躺着，眼睛时不时的往门帘方向瞅。待会儿他进来，会看见自己躺在这。于是他情不自禁的想，自己要摆个什么样的睡姿迎接沈清启比较好？娇媚动人的怎么样？他翻了个身，侧躺着，左手支着脸蛋右手放在大腿上。左腿轻轻往前一勾，摆出了个曲线的身段来，不
，一脸可怜相。他娇滴滴地望着门帘，学着孟如心的语气，声若文娜的柔声唤：“沈哥哥，我怕。”哦，他快吐了。新月影目光一动，理智回笼。他迅速意识到自己到底在想些什么乱七八糟的事情。他翻身，平躺，两只手放在了小腹上，决定以一个温柔娴静而不失端庄大气的睡姿来迎接沈清启。沈清启是后半夜进来的，霍奇将他推进来。俩人一进屋子，看着新月影的睡姿，均默契的愣住了。第二十五章，可算熬出来了。新月影早已经梦回周公去了。他趴在炕上，双手双脚摆成了个大字，脸蛋冲着门帘的方向，嘴巴半张，嘴角还衔着一滴晶莹的口水。不知是不是因为今天揍人揍累了的关系，他甚至打起了鼾。霍奇嫌弃的撇嘴，这女人睡觉怎么还打鼾？沈清奇抿唇笑。霍奇，这么宽敞的炕，他横在中间，你往哪里睡？我把他丢里头去。没事。他笑着说：“别惊醒他了。”沈清奇也累了，他的双膝还是隐隐的疼，由着霍奇将他抱到炕上。霍奇紧皱眉，看着溜着边的沈清奇，为其抱不平：“您推推他，这么睡不成的，万一掉下去怎么办？”“没事，你去睡吧。”沈清奇笑了笑。霍奇一歪头，气哼哼的出去了。沈清奇半倚着墙壁，垂着眼望着熟睡的新月影，他想给他盖上被子，却发现他把被子已经牢牢的压在大腿下面了。沈清奇回首，将自己靠在被下的薄被拿出来。展开，轻轻给新月影盖上了。他给新月影掖好被角，将炕头的油灯熄了，两只手撑着平躺下。大概是外面还没有安门的关系，夜里风冷，他思考了一下，要不要和他合被。他在心里下了很久的斗争，最终他甚至又甚的捏起了被子，轻轻盖在了他的身上。随着被子盖在两个人的身上，很快他就有一种奇妙的感觉，仿佛刹那间，天与地只有他们两个人。他鬼使神差的想去找他的手，他想把他的手牢牢的扣住，指尖接触到了他的小手，他便轻轻颤了颤。迷蒙的，嗯了一声，他紧张的屏住呼吸。新月影翻了个身，连被子也被他卷走了。沈清启，他剑眉轻蹙，将手懊恼的攥成了拳，轻轻捶了捶炕。翌日清晨，杨木匠铺子之中，沈清启坐在轮椅上，他挽着轮椅，在各式妆台前挑选。他最终将手落在了这面金丝楠木的梳妆台上。要这个，杨木匠一怔，这是样子货，不实用。金丝楠木的有点贵，就要这个。杨木匠挠挠头，这得二百两，这还是给您便宜了的价。我用轮椅底。给你打五把轮椅，明日我给你送来。杨木匠当然是乐意的。这妆台打好了，摆在这里一年多了，也没碰见买主。轮椅可不同了，是紧俏货。又况且他如今把轮椅涨了价，照样有人来买。他答应了。行，您借给我打五把轮椅，我也别让您亏了。这椅子和妆帘匣子，您一并拿走。沈清启，多谢。沈家的新月影睡到日上三竿还没醒，他是被外面叮叮当当的敲打声吵醒的。新月影坐起来，头发睡了个鸡窝头，外面敲打的声音还在继续。他把窗子推开，恰好见到了在窗下马木头的霍奇。霍奇瞪他一眼：“大小姐，你醒了呀？”新月影揉揉眼睛，打个哈欠，极目看过去，见得三个男人已经着手干活了。沈清启背对着他，手里拿着尺子，在木头上丈量，旋即用墨线留下痕迹。谢阿生则在锯木头。霍奇，造房有我做好了的饭。二爷今天上街把轮椅卖了，钱在桌上。二爷回来的时候把菜也买回来了。新月影意外地看着霍奇：“那我做什么？”霍奇等新月影这个提问很久了。是啊。我也纳闷呢，你做什么？老娘们睡到日上三竿，不做饭，不买菜，活也不干，娶你回来是干啥的？我不太明白。霍奇瞪他一眼，用搭在肩膀上的金帕抹了把汗，大概是觉得越想越亏，于是道：“你把那个全马请过来，爷说他医术还行。”哦，新月影回头看看炕桌，把银袋子拿过来，低头一瞧，瞪大眼睛：“怎么这么多钱？爷打轮椅的钱？”霍奇瞪他一眼，扭头去干活了，似乎不愿意跟他说闲话。新月影起床洗漱之后，没忙着去找全马。他吃了饭，把小灰驴的车板卸下来，骑着小灰驴去了孟家。从这里下山，最先会路过孟家。他顺道先去探探。昨夜他揍了人，孟如心肯定不会这么轻易算了的。宋氏正站在院子里晾衣裳，远远看见小灰驴，笑得合不拢嘴，朝着一人一驴就走过去了。哎呦，这身衣服真水灵！宋氏笑着，伸手扶新月影下来了。新月影不好意思的笑了笑，挠挠头：“我丈夫给我买的。”我知道。宋氏笑着道：“二爷今早来过，还给我们一家买了些衣裳鞋子。”我说：“不要不要，他非给。”还说不白帮忙，说想找我请教点事情，啥事儿？新月影眼巴巴瞅着宋氏，宋氏捂嘴笑笑，拍着新月影的肩膀，你到时候就知道了。宋氏把声音压低，眉飞色舞的问新月影，他可精神不少，瞧着不是从前的样子了。他顿顿，肩膀挤了新月影一下，你可算熬出来了。这一膀子给新月影挤了个趔趄，他尴尬的咧嘴笑了笑，从银袋子里拿了五两银子给宋氏。对了，我们今天又卖轮椅了，赚了不少，这是给你的。宋氏不接，哎呦，你这是干啥？你丈夫来的时候给过了。还给了我们好多肉菜。新月影把钱塞进宋氏的私掏中，那是给你用来家用的，这是我单独给你的。他自上而下的看了看宋氏，见他鞋头前面打着个补丁，宋大
，这话我没跟别人说过。我从前娘家爹就是普通农户，我也是穷人家的闺女。后来我嫁了老孟，他打仗立了功勋，日子熬出来了，我没少回去接济我娘家。我侄女每次都不要我的钱，跟我说：“姨母，你有钱自己留着花，别总想着我们。”宋氏叹生气，感慨道：“也不知道他们怎么样了。”新月影两手握住宋氏的手，我一直看您就很亲切，能不能以后就喊您宋姨了？好啊，当然好啊，宋姨，哎，乖宝，乖宝，好了，感情牌打完了。下面该进入正题了。新月影眼往房子一瞟，轻声问宋姨：“那小死丫头有没有难为您？”第二十六章，我包你了。宋氏吸口痰，就地啐了一口，险些啐在新月影崭新的绣花鞋面上。呸！新月影，宋氏目露凶光，他倒是敢跟我造次！哼，今早他出去了。宋氏左右瞅瞅，低声道：“我怕他又去见那个野男人，给咱们招祸，所以我尾随他出去了。”宋氏咽口唾沫，压低声音：“他去了老槐树附近，有个男人过来了。”不过倒不是上次藏着的那男人，那人给他钱了，然后他就去市集的方向，我没带着密离，没法跟着，不知道干啥去。八成置办药箱子去了，毕竟随着白兰的消失，他的药箱子也一并消失了。那个男人什么样子？宋氏不高，长得一般人吧。他和那人哭了一阵，不知道说啥。新月影点点头，行，宋姨，我先办点事去，你忙你忙。牛家沟村口往东，老槐树下，一群人排了长长的队伍，而孟如心则坐在老槐树下。支了一张小桌，正在给人医病。他带着密离，正襟危坐。村民们络绎不绝，看着他的眼神充满虔诚和尊敬，犹如望着一尊菩萨。那长长的队伍一路排到很远的地方。新月影牵着驴挤进人群里，横穿而过，这才挤到瘸马家里。他站在瘸马家的院子里，望望门窗紧闭的小屋。新月影把小灰驴拴在篱笆上，走到门前敲门。他瞧了半晌，里头只有匆匆忙忙的脚步声。但没有人音，他又加快速度敲门。来了，瘸马仓皇应了一声，伴着瓷瓶碰撞发出的叮当声响，但仍没有开门。半晌之后，门才打开，不过是个窄窄的缝隙。瘸马贼头贼脑的露出来半张脸，瞧见是新月影，又瞧瞧他身后，鬼鬼祟祟的问他：“就你自己吗？”新月影就说：“老码头假如没在里面搞投毒计划的话，那他新月影这三字儿也倒着写。”新月影直接把门打开了。也不管瘸马的阻拦，长驱直入的入了房间里。他犀利的目光洒向这间颇有些凌乱的小屋，见桌上还残留着些细细密密的白色粉尘。新月影回头看向瘸马，瘸马满眼心虚，朝着新月影讪讪一笑：“你口渴吗？我给你倒杯水。”他一瘸一拐走到水壶旁边：“不必了，谁知道他洗没洗手？别再把他毒死。”新月影，马先生，你自己住吗？对呀、啊，怎么的？瘸马问。新月影没娶妻。瘸马，我一个瘸子。谁跟我呀？他就自己一条老光棍，了无牵挂，说投毒就投毒了，根本没有顾虑。新月影盯着瘸马，瘸马也盯着他，瘸马大概是心虚了，挪开目光，没有跟新月影对视，贼兮兮的眼睛瞅着地面。我咋感觉你好像有话说？对，是有。新月影抬手指着瘸马的鼻子，我包你了，你开个价。什么玩意儿？瘸马惊诧看着新月影，新月影，你开个价，是年包还是月包？我都成。你开个价，瘸马张着嘴，难以置信地看着新月影，怎么个包法？他有些局促。我需要干什么呢？由于先前新月影问了一些瘸马的个人问题，所以瘸马理所当然的误会了。他垂着眼，咧嘴笑了。我是个正经人，西门庆那种事我不干。你丈夫好歹还活着呢，而且说实话，咱俩岁数差的太多了。再一个，我觉得你有点矮。喂，我是说，我包你给我丈夫一病啊，疯子，疯子。全是疯子，这村子里没有一个正常人。新月影拧着眉头看着瘸马，马爷，我喊您马爷成吗？您别惹是生非，我每个月给你十两银子，你安心给我丈夫看病成吗？别想别的事儿行吗？瘸马迅速警惕，面色凝重，我怎么感觉你有话说？马爷你别忙，咱们细水长流，不愁治不了他。瘸马面色大变，他两只眼珠子左右乱转。索性挑明了问：“你是不是知道什么了？”新月影，我不知道，但我感觉你似乎想做什么。他回头看向桌面上的一滩粉末，又转过头望向瘸马。那夜我来找你的时候，你鬼鬼祟祟的弄什么东西了？这是你少管！瘸马激动起来：“我可不是个多管闲事的人，我从没问过你丈夫的膝盖被谁敲碎的，没问过他双腿被谁处以极刑，我更没问过你们为什么住在偏远的山沟子里。我不管你们的事儿，你也少管我的事儿。”他两眼登时红了，激动的踱步到窗前，一巴掌推开窗子。外面排队的人还没散呢。熙熙攘攘的队伍，众人聊起了大弦，甚至有人对瘸马的屋子指指点点。他砰的一声把窗子关上了。那后生欺负我到了家门口，我焉能咽下这口恶气？他一拍胸脯，怒喝：“我老马家祖辈行医，我爷爷，我爷爷的爷爷，我爷爷的爷爷的爷爷，都是深受牛家沟子男女老少敬仰的人。到我瘸马这，不但没了口碑，我甚至把我祖先传下来的铺子干黄了。我不跟他豁了，我死以后怎么见我祖宗去？”他一瘸一拐朝着新月影冲过来了：“请你出去。”少管我的事！新月影被瘸马拽着肩膀，他说：“你别扒拉我。”瘸马说：“我就扒拉你了
，你多管闲事，我就扒拉你。他到底是个瘸子，腿脚不便。新月影一甩膀子，瘸马就踉跄两步，脱了手。新月影，今儿个是我丈夫特地让我来的。他说他的双腿经你医治，明显好转，这说明那丫头根本医术不如你。瘸马说：“废话，我用你说。”新月影上前一步，他白给人问诊，他不晓得生你恩，懂你仇，你也不晓得吗？马爷，人性是什么样的？你白给他看了病，倘若看好了。皆大欢喜，倘若看坏了，他说你拿他练手，怪不得不要钱呢。他这是在给自己结仇。你且看他往后消停不了。新月影沉声道：“再者，除非他这辈子这么白给人看下去，否则一旦收了钱，没人会再来。后面竟剩下找他茬的人了。想想吧，他坏了规矩，别的大夫能善罢甘休，您做山观虎斗，这岂不是很好吗？”他姥姥的，雪马更激动了。那我更要快点整死他先，免得到时候被别人占了先机。我不图别的。我为的是出我心里这口恶气，这气我出了，我死也愿意。要么他是反派呢，脑回路就真的跟正常人不一样的。瘸马一指门口，你走，少管闲事。新月影，那你还给我丈夫看不看病？我他妈自己都要气得病入膏肓了。瘸马话至此处打个嗝，看上去是真的气得不轻。他仰头，双手叉腰，又打了个嗝。听见了吗？这就是铁证。他指着自己的上腹，瞪着新月影，可要了亲命。新月影歪歪脑袋，转头要走。被瘸马喊住了，你回来！他转头看着他，目光一亮，希望重燃。怎么马爷想通了？瘸马丢给新月影一包药，这是给你丈夫热敷的，五钱。新月影把药接了，瘸马冷眼睨他，别多给我钱，我瘸马不图钱，我图的是个公道。新月影把五钱银子放在桌上，转头出去了。身后房门迅速被瘸马掩上，新月影无语问苍天。他没走，牵着小灰驴去了对面的树下。他枯坐一下午，就死盯着瘸马的房间，这可怎么办？瘸马发疯，可能是迫在眉睫的事了。第二十七章就是送死。新月影好不容易给沈清奇找到的大夫，才说见好，怎么能就这么轻易的去看着这个大夫去送死呢？没错，就是送死，因为最后的受害者只有瘸马自己。讲给瘸马听，他必然不会信的。新月影无奈的挠头，瘸马投毒必然不会光天化日，实在不成他夜里来这蹲守。瘸马虽然不怕他，可是他只要看见瘸马鬼鬼祟祟的出去，就高喊一声：“哟，马爷，撒尿去呀、啊！”哎，不对呀、啊。你鬼鬼祟祟，手里拿着什么东西啊？声音高亢一些，只要保证邻居能听见就成。如此，瘸马估计不会贸然再去，就先这么办。新月影在心里下了这个决定以后，觉得自己简直是个人才。他骑驴回家，把药给霍奇送过去，从后厨拿些干粮，对霍奇道：“我出去几天。”霍奇一度觉得新月影在说笑，你干什么去？他指指谢阿生和沈清启的方向。他们正在埋头对着图纸研究。霍奇，这正干活用人，你跑了，你自己觉得合适吗？饭不用你做，买菜也不用你，你哪怕在这烧壶水、递条擦汗的帕子呢，那也算你尽了心。新月影，我有要事。他沉声道：“瘸马可能不来了。”霍奇一怔，为何？新月影简短的把那日去瘸马那看到他桌上的粉末的事，以及梦如心在老槐树下面免费问诊的事情说了。末了，他暗示霍奇，我怕他冲动。我这几天得先去那边盯着。霍奇说：“那简单，我给老头绑来不就得了吗？”新月影，哎呦，我这么做可都是为了让他耐给你家二爷看腿。你给他绑过来有什么意义？他能心甘情愿的给二爷治病吗？霍奇攥拳在新月影面前晃晃，我打到他愿意。新月影无语望天，他真的累。他强忍着怒气，将霍奇的拳头放下去，沉声道：“你去告诉沈清启，我嫌这里吵，回娘家住两天。”霍奇想了想。答应了，新月影装着干粮又回了瘸马家门口。沈家院子的桌上摆着饭菜，谢阿生和霍奇饿坏了，两个人瞅着沈清启，他仍没有动筷的意思，目光而是望着远方。霍奇挤出个笑脸：“二爷，咱先用饭吧，都跟您说了，他回娘家住几天。”沈清启目光渺远，若有似无的笑了笑，像是喃喃自语：“真有意思，他还有娘家。”霍奇，他家就在新家庄。沈清启敛住微笑，目光犀利：“他的家。”绝非新家庄。霍奇和谢阿生目光惶惑地望着沈清启，沈清启淡淡道：“霍奇，你近来可真是越发的胆大了。”他顿住，冷眼看着他，还不说实话吗？瘸马家对面有一棵歪脖子树，新月影正蹲在树下埋头啃干粮，远处有轮椅挪动的声音。他一扭头，见得沈清启挽着轮椅来在他的面前了。他吃惊地看着他，就说：“霍奇靠不住吧？但也没这么靠不住的吧？这才几个时辰，统统老实交代了。”沈清启大半夜不睡。跑这里盯梢来了，他轻身将他手里的干粮夺走了，回去用饭，我得在这守着。他不走，沈清启，他暂时不会做出什么出格的举动。新月影完全不信，尤其是当他今日亲眼见过瘸马发疯的情景。沈清启，你倘若当真想来，白日里来看一眼就行。当你什么时候看到他买了平日舍不得买的衣衫，或是拎了一壶好酒，又或下馆子去吃了一顿丰盛的佳肴，那便是他该动手的时候。新月影，他会吗？沈清启点点头。一个人的情绪积压到一定地步才会爆发。他今日跟你说了许多话，应该是说痛快了不少。
，暂且到不了那一步。新月影觉得沈清启说的有道理，他站起身来，蹑手蹑脚的推开篱笆院，爬到门板上去听，里面果然传来了犬马的鼾声。他这才放了心，拍拍胸口，扭头望着沈清启笑了。二人相视一笑，新月影走过去。很自然地推着沈清启的轮椅，夜里的山庄静谧，两个人无声地朝着山里走。你原本是怎么打算的？沈清启淡淡地问他，眸光却紧紧盯着手里干巴巴的干粮。新月影，什么怎么打算的？沈清启迟疑了一阵，像是下了个决心才开口。白天呢？你本打算睡在哪里？新月影，去宋姨那补一觉呗，或是就在那树下睡会都无所谓。沈清启微微垂着脸，声音低沉，有所谓的。嗯，新月影歪歪头，他没有看到沈清启紧抿的唇，也没有看到他垂着眼哀伤的望着自己的两条腿，他极力的克制着什么，喉头轻轻滚动，最终他漫不经心的说：“你这般可怜，到时候被旁人看了去，更要说我苛待了你。”七，管他们说什么。新月影摇摇头，能治好你的腿就行，就算治不好了，只要能别一直那么疼也是行的。而且我告诉你哦，你有疼痛的感觉，这就比不疼的要好，知道吗？这说明你神经线还没坏死。沈清启听不懂什么是神经线。但他只知道一点，他是这世上唯一肯跟他说真话的人。他记得自己从大狱里出来之后，所有人都避讳着他们，甚至不敢提到“腿”这个字，更不敢说跑或是走。他们都小心翼翼地呵护他的自尊，可没人知道他的自尊早就在那个大狱之中被尽数敲碎了。新月影推着沈清启一路回了家，他吃好了饭，去灶房沐了浴，准备睡下的时候，发现沈清启还在院中忙着编轮椅。我帮你吧。他走过去，不用。他说，我反正也不困。你去睡吧。新月影疑惑地望着沈清启，他歪歪头，乌溜溜的眼睛噙满好奇和打量。沈清启也抬眼看他，他突然觉得他很像只小狗。是的，就是小狗。他从前养过一只小奶狗，也是这样，喜欢蹲在自己的面前。遇到让他感到费解的事情，他会歪着头，睁着一双又大又圆的眼睛打量着他。他展颜笑了，温声道：“去睡觉。”听话，新月影便乖乖站起来回屋了。翌日清晨醒来，照旧是日上三竿，外面还有干活的响动。他打了个哈欠，挠挠自己的鸡窝头，不经意一瞥，瞧见屋子里竟然有了新家具，是一台雕花的梳妆台。他穿鞋下了地，走过去，见得妆台上放着一个精致的妆帘。他伸手将妆帘盒子打开，里头整齐的码放着沈清启为他买来的各类首饰。你醒了，沈清启挽着轮椅进来。第二十八章。毒药的制作流程。沈清启猝不及防的声音使得新月影有些局促啊！新月影下意识瞟了一眼镜台，照见镜中的自己睡得肿起的死鱼眼，以及脑袋顶的鸡窝头。往下再看看，身上穿着的衣裳睡得满身褶。他凌乱的抬手将自己的头发胡轮整理着。你买这个干啥？他一边整理着头发，一边问沈清启：“你的东西随便掖在柜子里。”很乱，新月影右手揪着自己整蛊头发，在后脑绕啊绕的。你坐在这，他指了指装台前的椅子。新月影以为他有话说，于是将头发整理了一下，垂在后腰，坐下了。他没想到沈清启修长而白净的手取了桌上的梳子，又取了妆帘之中的小木匣，放在了自己的腿上。他挽了把轮椅，来在他的背后背过去。他抿了抿唇。道：“我给你梳头。”他声音比往日都低许多，还夹杂了几分紧张。新月影盯着镜子里他的倒影问：“不要了吧？上次梳完那个发髻，霍启喊了我好几天的新老道。”他不好意思的挠挠头：“可能确实不太适合，我随便挽起来就行。”我和宋大娘学了一点。他垂着眼，没有与镜中新月影的目光对视。他剑眉微蹙：“没办法，谁让你这么笨，梳头都不会，总是头发乱糟糟的走来走去，人家更要以为你是个小疯子。我告诉你哦，放眼整个牛家沟子。”情绪最稳定的就是我新月影，他不甘示弱地望着他，快着点，我还得去给谢阿生帮手。他蹙眉，不耐烦地说。他打开了放在腿上的盒子，里头放着颜色各异的发带。他抬眼看着镜台，问他：“你今日穿什么衣裳？”新月影魂不在意地说：“就穿这个吧。”沈清启垂眼看着他的衣裳，蹙眉：“都起皱了，穿那身石榴红的吧。”他魂不在意的语气。柜子里有三套礼衣。浅青色的绸子，还有那件脏红色的祥云绣花，另外一套是天青色的，那三套是礼衣，是你夜里睡觉穿的，别穿这个，这个穿着睡。不舒适这三个字到了嘴边，却顿住了。他换了个说法，糟蹋了，这挺贵的，你给我在意着穿。新月影张着嘴，直勾勾的望着镜子里的沈清启，这是个什么人呢？他真搞不懂了。沈清启左手将他的整骨发握住，右手拿着梳子，耐心的给他梳发。你不是说成衣铺子的掌柜的选的吗？你怎么这么清楚？我有哪件衣裳？你不是说你没仔细看吗？他冷眼发问。沈清启的梳子顿住，望着镜子里的新月影，我花了钱。难道不要弄清楚哪件对哪件吗？那么你既然看过，所以那个肚兜是怎么回事？问题又重回肚兜。沈清启万没想到他在这等着他呢。他见眉紧蹙，你怎么这么多问题？还要不要梳头？他不耐烦地看了他一眼，垂头取了石榴红的发带。他将发带轻轻含在口中，两只手替他梳发。他望向镜子里安安静静的沈清启。他的背后有阳光顺着窗纸洒入房间，在那道光束里，甚至能看到细小的尘埃轻轻摆动。他白得像雪，五官犹如被精
尽管他身上穿着极普通的麻衣，却依然难掩他浑身清冽出尘的气质。他又低头看看妆脸里琳琅满目的首饰，看看自己身上穿着的做工精良的衣裳，他有钱了。怎么都没给自己置办一件好看的衣裳呢？只知道坏脾气气人，不知道给自己置办件好衣裳吧？真是个坏小孩。可不得不说，沈清启真的很聪明。他望着自己平时那任性的头发，在他的手中变得听话而乖巧，青丝挽成了两个好看的双罗髻，发髻上系着两条显眼的红丝带。他取了白色珍珠珠花，簪在发髻两边作为点缀，一眼看去，明艳而娇俏。哇！新月影直直地望着镜台，他看着看着，又一目看向镜中正明目看他的沈清启。他将他的头摆正，也在端详着他。安静地欣赏着镜中的新月影，他的指尖轻轻地搭在他的鬓边，他有些失神，也有些恍惚，潋滟的眸子凝着灼灼的光，他目不转睛地望着他，他的右手轻轻下移，凉凉的指尖游走。轻触到他的脸蛋，抚摸着他的眼尾，这个过于暧昧的举动惹得他心跳随之加快。他抬手，舒尔一笑，新月影歪歪头，瞪大眼睛望着他。有眼时，他将指尖翻过来，贴心的给新月影看看。新月影漆黑的眼球变成对眼，望着眼前那颗晶莹的眼屎，他将在原地。他垂眼笑。挽着轮椅出去了，新月影怔怔地望着晃动的门帘，他认为自己每天被这群人折磨，居然没风，真的是一件很伟大的事情呢、啊。新月影是下午到的全马家，不出意外，门前依旧挤不进人，老槐树前排队的人比前几天更多了。新月影把毛驴拴好，这回直接推门就进去了，吓得全马一激灵，他满脸惊慌的回身，一瞧是新月影来了，这才安心，快关门。他把门关上了，这回全马倒也不背着他了，直接当着他面坐在桌前研究毒药的制作流程。他竹笼里放着两只小鸡仔，估计是他用来做试验的。新月影瞪他一眼，气得坐在桌子旁边歇脚。他跟他讲不明白道理，索性趁他活着问问他沈清奇腿的事情吧。他腿除了药敷，针灸能有用吗？他那个腿。越针灸越坏，全马也不看他，埋手用小勺取了点粉末，放在鸡笼里的食槽中。怎么讲？全马竖起食指，膝盖本就容易进风邪，何况他这种情况，针灸过后穴位打开，倘若进了风邪，那可不是一朝一夕能出去的。这是第一，全马竖起两指；二，这个关节是密闭的骨骼，扎的手法倘若掌握不好，深入肌理，伤了经络，那他这腿就彻底废了。新月影震惊地看着全马，孟如心之前可天天拿着银针对着沈清启扎扎。扎，还不定多少人被他扎出来毛病了。他太可怕了。全马指尖点点桌面，注视着小鸡啄米，他眼中充满邪恶的光芒，食指摸了摸自己的胡子，奸笑一阵，屏息凝神地等待着小鸡归西。轰的一声巨响自外面传来，全马与新月影吓得一哆嗦，都给老子让开。新月影和全马目光一亮，对视片刻，嗖的一下朝着前面冲过去。迅速开窗，看着外面的男人，新月影极目看去，见一群穿着紫衣的捕快站在院子外面，他们手里拿着明晃晃的刀子。新月影脸色惨白，瞬间吓得栽在地上。全马也被吓住了，冲回桌前，收拾着凌乱的赃物，快关窗子，这是要来逮我和我夫君的。新月影战战兢兢地说：“你快关上，这是要来逮我的。”全马手忙脚乱地说：“第二十九章。”恶补头，新月影腿肚子发软，勉强伸手扶着墙面，半爬起身，抖着手将窗子关上了。他吓得软在地上，眼前闪烁着各种假设，不论是来逮沈清启的，亦或是来逮全马的，他都是一死，逃不过了，完蛋了，他会怎么死？是凌迟，还是被砍头？都他妈滚蛋！再在这里待着，留神见你们一脸血。外面传来捕快一声中气十足的暴喝，他的心骤然提到嗓子眼里。他倚着墙面，面白如纸。我关外山今日把话撂着，你不上供。甭他妈想在这问诊！男人大喝：“我没有租摊位，若是租了摊位，那该是租金。我从未听说要给捕快上供的道理。”孟如心沉声回：“咦，不是冲他们来的？关外山，那不是恶捕头吗？”他唯利是图，以上供为由，搜刮大大小小的商户钱财。商户不仅要交租，每月还要给他另外上供，这就是保护费。民众早就深受其害很久了。不久之后，孟如心连同百姓一起写了个万民血书，送到了城里找福尹请愿。正巧赶上城里上面来了个督察，福尹自觉脸上无光，于是下令严办关外山。关外山由于贪赃数目较大，直接被押去京城，当成典型三堂会审去了。他是个重要人物，为什么这么说呢？因为这个人去了京城之后，陈情自己的犯罪事实，因此惹得高官警惕，怀疑沈孟两家逃亡至此，于是派了官兵前来刺杀追捕。新月影定了定心神，又看向也愣在原地听着外面响动的瘸马。关外山绝不能死掉，他有大用处。瘸马，新月影站起来了。瘸马愣愣看他，怎么的？新月影，你别怪我了，对不住你。瘸马一怔，新月影把门一开。扭头出去了，百姓都被轰跑了。他看着关外山和孟如心纠缠，眯眼望着他们。瘸马也一瘸一拐地追出来了，吓得脸都白了，低声问他：“你是不是想揭发我？”孟如心大概是不肯给钱，气得关外山高扬起手做事要打，很快被一个矮子捕快拦住了。关爷，不如咱们且就宽他几日，过些日子咱们再来。那矮子看向孟如心，恶狠狠地说：“赶紧存钱。”
，到时候少一个字儿，等死吧你！带着密离的梦如心仓皇点头，收拾了自己的药箱和桌子，转头跑走了。<笑>那矮子明的是向着关外山，实则是向着梦如心。他终于知道这个矮子是什么人了。这里是他给梦如心置办的箱子，书中则是他建议梦如心上访的人。此人是梦如心的二号舔狗。哎，那一号舔狗是哪位？沈清奇吗？奇怪，有点生气。怎么回事？瘸马沉声道：“你跟我回去，你要是敢说半个字儿，我把你相公的事儿也说出去，咱俩一起死。”瘸马，我不告发你，我没那么傻。新月影不耐烦地看着他。孟如心走远了，新月影走了过去。关爷，他叫住了对方。瘸马浑身发抖：“您能介意不说话吗？”新月影摸了摸自己的荷包，朝着关外山扬起一个微笑。这一个眼神关外山迅速就明白了。他笑着朝着新月影走过来：“这不是新家庄子的四姑娘吗？”他居然会记得新四娘，这是新月影没想到的。他回头看向几个捕快，那几个人背过身去，往前走了几步，退至远处。新月影看了看那个矮子，他先带着关外山来在两户房屋的中间，瘸马也一瘸一拐地跟进来了。新月影拿出十两银子递给关外山，关外山眼睛登时放光。要知道，这十两银子不是小数目，只有大店金楼、玉器店以及大的当铺票庄才会每月收十两。关爷。这是我干爹，他指指瘸马。关外山朝着对方点头，瘸马快吓昏过去了，脸色铁青，恍恍惚惚的点了个头。新月影指指他的脸色，你也看见了，我干爹的脸色不是很好，他得了病。他顿顿，又道：“我往这边照看我干爹一趟，路途遥远，不如我也给您上供，您方不方便派几个捕快看着点他？不用麻烦，就是他有个头疼脑热的，帮他找个大夫瞧瞧就行。”瘸马大惊：“不用。”真的不用，我自己就是大夫。哎，马大夫，关外山一拍瘸马肩膀，笑道：“医者不能自医，你别逞强，要的要的，你放心，我从今天开始派两个捕快在你家门口巡街，你哪里不舒服就只管说。”瘸马，真的不用，我求你了，我真不用。关外山把银子放怀里了。马大夫，你别客气啦。他笑得很开心，望着新月影，这么点事，你还只当神神秘秘的。新月影眼眸流转，轻声道：“我也是想提醒您，别跟姓孟的过不去。”起码现在别这样，他正是得人心的时候。关外山一怔，怎么讲？新月影，实话跟您说，我干爹早就看姓孟的不顺眼了，干爹的医馆都被他挤黄了，他竟然还跑我干爹家门口摆摊问诊。若没他，我干爹身子骨到不了这地步。和您说句实在话，我们巴不得您天天来闹他的摊。新月影突将话锋一转，但现在不是时候，他此刻得人心，倘若连同百姓弄个万人血书什么的，闹去城里，您该怎么应对？关外山笑了，这鸟不拉屎的地方。几个人能懂这个？又有几个人够胆敢去闹？谁都知道官官相护，借他们豹子胆，让他们也不敢造次，不能小瞧任何人。新月影沉声道：“再者，我多嘴说一句，我亲眼见过你手底下的人给他钱了。”谁？那个矮子？新月影回忆了一下，好像叫上上恒，对，就是他。我听见孟如心是这样叫他的。他轻声道：“他们就在老槐树下面窃窃私语，还有，今日他出面拦了此事。”明着是替您说话，句句都是放梦如心生路。他顿住，轻声道：“关爷，您是个明白人。倘若上恒收到什么风吹草动，譬如巡抚钦差的这些内幕，这时候他再怂恿梦如心去告御状呢？官场有句老话，不打勤的，不打懒的，专打那个不长眼的。那您可就岌岌可危了。”关外山立刻愣住了，瘸马也怔怔看着新月影，好丫头，一石二鸟，够坏的。一来弄几个捕快来他门前巡街，让他不能搞头赌。二来，三言两语把恶补关外山也给拢过来了。关外山迅速意识到了此事的严重性，他眼睛一转，沉声道：“那怎么办？关爷，您听我拒劝，小摊贩、货郎暂时先不理，只收大户。那些大户反倒愿意给您钱。一来，他们与我情况相同，的确需要捕快在他们门店前巡街保障；二来，倘若有人想弄个万民书，那些大户绝不会参与。他们日进斗金，焉能放着钱不赚，分神折腾这种受累不讨好的事？”新月影，关爷。您倘若不收那些小商贩和货郎的供子，会损失多少？我今日主要是想立威，早也听说孟如心人人称赞，我看不惯他在我眼皮子底下捞取民心，也是刻意刁难他，所以才张口食粮。关外山摸摸下巴，正常别的小贩货郎，我收的不多，一个月下来加在一起也就几十两银子，那就更没有必要了吗？瘸马此刻开枪了，为了这么点银子，冒这种风险，还当个恶捕头的名，太不值了。新月影冷眼看着瘸马，你瞧，沾别人的事都明白着了。第三十章。少儿不宜。新月影回到家的时候，天已经黑下了。他晚上和瘸马一起请关外山吃了一顿饭，花了他二两银子，令他心疼极了。家里的东屋木桩已经建出了几根房屋的轮廓，一个小屋已出现端倪，后面的牲口棚是最先打造好的，就在东屋的后面。他把小灰驴带去棚子里，小灰驴也累极了，进了棚子，率先咕咕饮水。院子虽然凌乱，但和从前触目所及一派荒凉却不同。角落里摆着不少的轮椅，看样子应该是沈清启他们弄的。新月影光忙着解决人员纠纷问题了。就着他都累得够呛，他拖着疲惫的身子推门进屋。谢阿生和霍奇已经睡了，里屋的门帘透着温馨的黄色光束。
，他迈过霍奇的脑袋，挑帘进了屋。沈清启半躺着，手里拿着一本书，目光也不曾往他这边挪动分毫，舍得回来了。新月影疲惫地坐在妆台前，累死我了。今天去找了个捕头，给了他点银子，让他盯着瘸马，用不了几天，瘸马不敢发疯，被盯得烦了，估计就忍不住得来给你看病了。他抬手将头上的珍珠发簪取下，透着镜子，他看见他手里拿着一本书，似乎正在认真地看着。你看的什么？闲书。打发时间的，他说着话，将书合了，放进了背后的枕头里。他半躺着，闭着眼。我先睡了哦，我去洗澡。新月影站起来，取了空盆，拿着自己的洗漱用品和礼仪挑帘去了灶房，直至热水烧好，他进入浴桶的刹那，这才觉得放松。他闭着眼睛，怡然自得的歇息。灶房里水汽蒸腾，他有些热，伸手把窗子推开了一道小缝，却见里屋的窗纸映出沈清启的倒影。他没睡，手里还是捧着那本书，一动不动的专注的看着。不是睡觉了吗？怎么又看了？明显是想背着人看的，是不是啥少儿不宜的那种书？嘿嘿，他也有点想看，怎么回事？新月影沐浴好了，换好了天青色的礼衣，湿漉漉的头发上搭着金帕，朝着屋子回去了。他挑帘进屋，沈清启放下了手里的书，一目看看他，你不是说你睡了吗？他一边擦头发，一边若无其事地问他，你叮叮当当的动静那么大，我很难睡。他扫了他一眼。垂眼看书不好，有追兵。新月影指指外面，沈清启倏尔看过去。新月影快手将他手中的书夺到手里，沈清启这才意识到他中了计。他冷眼看着他，新月影，你把书给我。略略略，他朝他奸诈的笑，有本事过来追我呀！他堂而皇之嘲笑他，他该生气的。可他却竟然莫名的也想笑，给我！他刻意的板着脸。新月影垂眼看着书封，续搜神迹，东进陶前。他歪歪头，将书翻了翻，里头都是文言文，他看不懂几句话，显然并非什么少儿不宜。沈清启却肉眼可见的紧张起来。新月影，你再不给我，我打你了！新月影回头看他，见他两指拢着他，随手放在炕桌上的皂角。由于他头发多，那湿漉漉、黏腻腻的皂角使得只有一小块了。此刻被他指骨分明的手拢在手里，显得十分违和。噗，他直接笑出来了。又看看他满脸紧张的样子，新月影的笑容蓦地僵住了。他敛了笑意，将书放在了桌上，坐在炕沿边，抬眼看看他，问道：“今日梦如心是不是来过？”“是。”“你怎么知道？”“他给你的书吧。”他瞪了那书一眼，“怪不得你这么紧张呢。这不是他给我的，是我今早去卖轮椅时路过书摊买的。”他将皂角搁在小盒里，疑惑地看着他。新月影心里的阴霾刹那就散开了。他一边用金帕揉着头发，一边又问：“那你动静小点好不好？见我满脸水花。”沈清启剑眉紧蹙地打断他。他坐起身来，将他手里的金帕夺走了，说了声“真麻烦”，便用金帕替他擦着头发。他话说的不耐烦，可是动作却极为轻柔。新月影抽回神来，问他：“那他今天来做什么？借钱？”新月影：“他借多少？十两。”你给了？没有，新月影回头惊讶地望着他，你没给。沈清启无奈地将他脑袋扶正，一边给他擦拭着头发，一边道：“我给过他们钱，按照理不该这么快花完。”我问他做什么，他又吞吞吐吐地不说，扯什么我跟他的交情。我便告诉他，如今是你嫂子管着家里的账，我让他找你来说，他不肯，于是就走了。长长的一句话在新月影的耳朵里变成了巴拉巴拉巴拉巴拉，我跟他的交情巴拉巴拉巴拉巴拉。新月影听话，挺会找重点，哈哈，看来你们交情很好哦。沈清启轻蹙剑眉。只能说，我从前不烦他而已。呵呵，不烦他，你这话是什么意思？新月影没什么意思，头发擦干。新月影吹灯睡觉，砰的一声，他就躺下了，背对着沈清启。沈清启用手撑着，也躺下了。黑暗里，一双眼眸，眸光灼灼的望着他的背影。他猛然翻身，吓得沈清启闭上了眼。我跟你说，你不烦他没关系，但我烦他这事儿你得知道。沈清启紧闭着眼，喉咙动了动，点头，嗯。知道了，新月影之后一连十天都没有下山，家里的房子怎么建造，该在哪里放什么？谢阿生通常会问霍奇，之后霍奇又去问沈清启，沈清启则去问新月影。为了节省时间，新月影干脆当起了督工的职。沈清启最后坐了十把轮椅，之后再没有坐过。尽管杨木匠还是拜托他多打一些，他也是以家里建房为由婉拒了。不过新月影大概能猜得到，这应该是有别家的客人从杨木匠那偷偷买走自行研究去了。他越发觉得沈清启其实一点都不坏，恰恰相反，他很善良。倘若他答应杨木匠以高价继续制作轮椅，之后随着木匠铺子争先恐后的压价，杨木匠必要赔死了。他把这话和沈清启说，可他却冷笑，说他因为是戴罪之身，没必要轻易跟别人结仇而已。这日，小溪畔边，孟如心正带着密离坐在石头上。上恒走来，沉声道：“我查到了。”孟如心转头看向上恒这边，是他吧？上恒坐在孟如心旁边。沉声道：“就是他，个子很矮，梳一把双罗髻的头发，一身红衣裳。当时就是这个女人把关外山叫走的。”